राजकीय पट मोटमोद अभिलाषा ती स्वातंत्र एनआर गवर अपोजिशन पार्टी की चंदन वाल चला के देश राजदेश पार्टी आरभ मैं कांग्रेस पार्टी मतलब एनआर मेरे चूस के वेरी पर्टिकुलर एन टी रामारा गार सीएम ऐसी केसल केवल आये पर्सनल क्यार्टर ने असाने विधा की क्रििए भ्रम कल दाखी अनुनीत प्रयत्च आ रोज कांग्रेस पार्टी ऐस एन अडवेट एनआर तरफ चीफ जस्टिस वादन के दिगार एन टी रामारावी कामें अभी असम रईट आर राचनक अंत फैनाटिक एनआर तो इंत सत्संबंध उ क्रैसीदेश पार्टी की वैचित रेडो वेप नाणा रेडो वेप निर्चित पैस्थ्रदर के अच्छे एनआर ने वदल धन्यवाद रईट आर रा मन पोल व्यक्षपेटिंद आये यू हू बी वित् एनआर अटे लक्ष्मी भारवती गुंटूर जिले में आम अटे अंत व्यतिरेकता आमद रावटा की एम चेसीदे पॉलिटिक्स मन गमन डाक्टर गुना आलरे बाबूगार आम को थर्ड फोर्स वस्ता प्रयत्च वीलिदर पक्क पेटा प्रयत्न कार्यक्रम कन पड़े नयी फोर एलक्षन तरह दग्बाट वेंकटेश्वर राव गार चंद्रबाबुना गारे पोर्ट पोलो इवाली अभी लक्ष्मी पार्वती गार डिडो रूमर उ सिस्टम अंत आम चतलो प्रयत्न दाखी अंदर एवरू अडाप्टे रिफरेंट तरवा एपड़ना बाधपड़ा सर एन टी रामारा गार मन नमक द्रोहम चाँ वन पोट पड़ता नैन अभी ना वैस हनुमंतरा वाटे दग्बाटी वेंकटेश्वर राव गार तर को शिवप्रसाद गार अत्य अबंध एनकूर मध्य एपड़ना सर फर् एनी इंडिविज्युल क्यार्टर इज मोर इंपारटे That character is going to be assassinated by someone else for no reason. Alapat Rajagar meda pradhan anga jaise wo gaara apna settlement le jaise taro. Ne ne puri ki yar naste chasta. Hi, welcome to I Dream. Sadarna rai to kutumbam lo puti nyaya vadiga urtini kono saagistu rajkeya lo kuchh nevakti alapat Rajendra Prasad gar. ईद सारूल पोटे मूड़ सारू प्रजा सेवती आलपाटी राजेन्द्र प्रसाद गार मत प्रस्तम तेनाली शासन सब नीचे एम एल को आलपाटी राजेन्द्र प्रसाद गार तो विशेष चुदा वेलकम सर हाई वेलकम टू हाई नमस्कार अभी असल राजकी रावटाने कारणमेंटे अंत मुझे ला चेसी यायवाद को नेपथ्य राजकीय पट मोटमोद अभिलाष हो दाने कारण ना तंत्री स्वातंत्र अलग पोल हिस्टर उ फादर की आ रोज स्टूडेंट उ स्टूडेंट कांग्रेस वर्किंग कमटी सटरी लीडर का उन्ना अनेक मंदी आ रोज स्टूडेंट उ पॉलिटिक व्यक्ति मा फादर अच्छी अभी एपड़ू पोल ड्रैव अने जो पोल डिस्कशन अने जो इंटर फादर दच्चेवा ग्राम राज दी जिला राज जिला राज दी स्टेट राज पोल पार्टी इला उठा इधे तरण में नयटी एट्टी थ्री तलूदेश फादर पार्टी की मा सवं ऊर्जा उन् इंटर डोनेट का आज पेन डोनेटे आये विजयवाड़ी आना तिपति मोटमोद महाना जैसे अड वर की पादयात्र तो ना पति शाषय गार अदे विधा नारायण स्वामी अभी हईदराबाद एन भाई मूड शासन सब एन कई हार्ट अटाक चलो आये अट्ला वीलू पादयात्री दादापूर 
ఇరవై ఎనిమిది రోజులు పాదయాత్ర చేసి మొట్టమొదటి మహానాడికి వెళ్ళారు ఇవన్నీ కూడా మన మనసులో ముద్రించుకుపోయిన అంశాలు అయితే నేను అంత ఆలపిషాన్ని కూడా రాజకీయాల్లోకి వస్తాను అనుకోలేదు ఎప్పటికప్పుడు రావాలనే అభిలాష ఉండేది దానికంటే ఆ మా ఫాదరు నాకు మధ్యలో మా బ్రదరు ఇక్కడ లీడర్గా ఉండేవాడు దాదాపు నలభై యాభై కాలేజీలకి ఈ జిల్లాలో లీడర్షిప్ చేస్తూ ఉండేవాడు మిడిల్ కాలేజీలో చదువుకునేవాడు బీయింగ్ ఎ డాక్టర్ హీజ్ అవర్ లీడర్ అట్ దట్ టైం ఆయన కుటుంబం గురించి విదేశాలకు వెళ్ళటం ఆ భారం నా మీద పట్టడం వాళ్ళే మిగతా వీళ్ళందరినీ లీడ్ చేశాను ఆ లీడ్ చేసేటప్పుడు డిఫరెంట్ ఫస్ట్ ఎస్ఎఫ్లో ఉన్నాను నేను స్టూడెంట్ ఫెడరేషన్లో ఉన్నాను ఆ తర్వాత బయటకు వచ్చాం బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇండిపెండెంట్గా అప్పుడే తెలుగుదేశం పెట్టడం ఎయిటీ త్రీలో మేమంతా కూడా విద్యార్థులుగా ఉన్నాం మా ఏజ్ ఎలిజిబిలిటీ కూడా లేదు కంటెస్ట్ చేయడానికి మేమందరం కూడా కలిసి పని చేస్తామండి ఇక్కడ యువత ప్రెసిడెంట్గా భాష నర్స్ అయిని వీళ్ళందరినీ ఫోకస్ చేసి ఈ దశలో నేను ఏలూరులో చదువుకుంటా ఉన్నాను రావటం పోవటం ఇట్లా ఉన్నాను ఎయిటీ ఫైవ్లో ఎప్పుడైతే లా కంప్లీట్ అయిందో నేను హైదరాబాద్ వెళ్ళటం జరిగింది అక్కడ కూడా అన్నగారితో ఉండటం అన్నగారి మీద కేసులు వేసినప్పుడు నేను మువా చంద్రశేఖర రావు గారి దగ్గర ఇక్కడ పార్లమెంట్ మెంబర్గా పనిచేశాడు ఎయిటీ సెవెన్లో కంటెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఎయిటీ ఫైవ్లో కంటెస్ట్ చేసిన వ్యక్తి ఇక్కడ ఆయన దగ్గర ఎయిటీ ఫోర్లో ఇక్కడ కంటెస్ట్ సారీ ఎయిటీ ఫోర్లో కంటెస్ట్ చేశాడు మువా చంద్రశేఖర రావు గారు అప్పుడు నేను ఇంకా చదువుకున్నాను అయిపోయిన తర్వాత నేను వెళ్ళి ఆయన దగ్గర జారటం వాళ్ళ చంద్రశేఖర రావు సతీమణి గారిది మళ్ళీ మా ఊరి మా సొంత ఊరు అది నేను మా ఫాదర్కి కూలీ వాళ్ళంతా కూడా ఫ్రీడమ్ మూమెంట్లో ఆయన మా ఫాదర్ లీడర్గా ఉన్నప్పుడు వీళ్ళందరూ చదువుకుంటూ ఉండేవాడు ఆ రకమైన సంబంధం కూడా ఉంది వెళ్ళి అక్కడ జారటం జరిగింది అట్లా ఎన్టీఆర్తో అసోసియేషను అంటే ఈ చంద్రశేఖర రావు గారి దగ్గర జూనియర్గా ఉన్నప్పుడే తెలుగుదేశం పార్టీతో కూడా ముందు నుంచి ఉంది ఎయిటీ త్రీ నుంచి ఉంది తర్వాత అక్కడ హైదరాబాద్లో వెళ్ళిన తర్వాత యాజ్ అన్ అడ్వకేట్గా మళ్ళీ అసోసియేషన్ ఉండేది అలా అక్కడ కొన్ని సందర్భాల్లో ఎన్టీ రామారావు గారి మీద కొన్ని కేసులు వేసి ఆయన్ని ఇబ్బంది పెట్టే విధానం దారి తీసినప్పుడు జనరల్గా ఎన్టీఆర్ గారు పవర్లో ఉన్నప్పుడు అపోజిషన్ పార్టీకి చెందిన వాళ్ళు చాలా కేసులు వేసేదంట వేసారు అప్పుడు ఒక నూట తొంభై తొమ్మిది ఆరోపణలతో ఎన్టీఆర్ మీద ఎస్ రామచంద్ర గారి చేత వేయటం జరిగింది అప్పుడు ఆ కేసుల్లో మన తరఫున పాల్కీవాలా గారు వచ్చారు రామ్ జర్మలా అని వచ్చారు ఫుల్లర్ బెంచ్లో వాళ్ళు చెప్పారు ఇట్లాంటి కేసులని ఎంటర్టైన్ చేయకూడదు హైకోర్టుకి వ్యాస్ట్ జూర్ శిక్షణ ఉన్నా కూడా కొన్నింటిని కొన్నింటినే ఎంటర్టైన్ చేయాలి ఎగ్జిక్యూషన్ ఇష్యూస్లోనూ వీటిలోనే ఎంటర్ అయితే ఈ లెజిస్లేచర్ సిస్టమ్ దెబ్బతింటుంది సో మన జూర్ స్పెండ్స్కి హైయెస్ట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఆ జూస్ ఫ్రెండ్స్ తప్పి మనం వ్యవహారం చేయకూడదు అని చెప్పి వాళ్ళు వాదించారు అయినప్పటికీ ఒక రెండు ఇష్యూస్ మీద ఎన్టీఆర్ తప్పు చేశాడనే భావాన్ని వచ్చేలాగా కామెంట్స్ పాస్ చేశారు పాస్ చేసినప్పుడు దాని మీద ప్రతిపక్షాలు ఆ రోజున ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా పెద్ద ఎత్తున ఎన్టీఆర్ గారి మీద దుష్ప్రచారం చేయడం జరిగింది ఏంటంటే ఆ రోజున కాంగ్రెస్ పార్టీకి దేశ రాజకీయాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ ఆవిర్భించిన తర్వాతే మూలాలు కదులుతున్నాయి అనే భావన కలగటం వల్ల మొత్తం కాంగ్రెస్ పార్టీ మొత్తం కూడా జాతీయ పార్టీ అంతా కూడా ఎన్టీఆర్ మీద కేంద్రీకరించి ఉంచేవాడు ఎయిటీ ఫైవ్లో ఆ రోజు నాదల్ భాస్కర్ గారి అంశంలో కానీ గవర్నమెంట్ని పడగొట్టే విషయంలో రామ్లాల్ గవర్నర్గా ఉన్నప్పుడు అంశంలో కానీ ఆ తర్వాత గెలిచిన తర్వాత కూడా ప్రతి చోట కూడా ఎన్టీఆర్ని పాయింట్ అవుట్ చేయడానికి ప్రయత్నించేవాడు ఎన్టీఆర్ ఎంత లౌకికవాది అంటే ఎప్పుడు కూడా ఆయన కాన్స్టిట్యూషనల్ వాల్యూస్ని కీపప్ చేసింది మనిషి ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ కలర్ క్రీడ్ క్యాస్ట్ బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఆయనకి కూడా కుల వంట కట్టారు మత వంట కట్టారు ఇవన్నీ చూసాం మనం కానీ ఈజ్ ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ ఎమోషన్ పేదవాడి గురించి మాట్లాడింది ఇవాళ వరల్డ్ వైడ్గా ఉన్న కంట్రీస్ అన్నీ ఈ పేదవాడి చుట్టూతో తిరుగుతున్నాయి ఇవాళ క్యాపిటలిజం వదిలేశారు కమ్యూనిజం వదిలేశారు అన్నీ వదిలేసి ఇప్పుడు ఫిలాసఫీ ఏంటి పేదవాడికి ఏ రకంగా 
కదరికాన్ని పోగొట్టాలని చెప్పి మాట్లాడిన మాటలు ఆ రోజు మాట్లాడాడు ఆయన అలాంటి వ్యక్తి ఎన్టీ రామారావు ఆయన ఎంతోమంది యువకుల్ని అట్రాక్ట్ చేశాడు రాజకీయాల్లోకి రాజకీయ అనుభవం లేని వాళ్ళని కూడా రాజకీయాల పట్ల ఆకర్షితం చేసిన ఏకైక వ్యక్తి భారతదేశ రాజకీయాలు ఆయన అని చెప్పుకోవాలి మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు చూసిన కేసుల్లో వెరీ పర్టికులర్గా ఎన్టీ రామారావు గారు సీఎంగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేశారన్న కేసులు అవి నేను ఏం లేదు ఏదో ఒక థియేటర్ దగ్గర గోడ దాన్ని పెంచి కట్టారని ఇట్లాంటి ఎలిగేషన్స్ రోడ్ వైడ్నింగ్ రోడ్ వైడ్నింగ్ దగ్గర దాన్ని అక్కడ వైడ్నింగ్కి అనుగుణంగా లేకుండా ఏదో పెద్ద ఒక అడుగు తేడాతో ఇది చేశారని బికాజ్ ఆఫ్ చీఫ్ మినిస్టర్స్ ఇట్లా ఉందని చెప్పి ఇట్లాంటి వెరీ సిల్లీ కాజెస్ ఇవాళ మనం ఈ టైప్ ఆఫ్ కేసెస్ ఏవైతే ఇప్పుడు ఇవాళ జరిగే విచిత్రమైన కేసెస్ని మనం జయలలిత గారి కేసు కానీ లేకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కేసు కానీ లేకపోతే ఏవైతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఓరా కేసు కానీ లేకపోతే సిబుల్లాల్ వాళ్ళ కేసులు కానీ ఇట్లాంటి అన్నింటినీ మనం ఐడెంటిఫై చేస్తే అసలు ఎన్టీ రామారావు మీద ఎందుకు కేసు వేశారు అనేది కూడా మనకు అర్థం కానీ అంశం వాళ్ళు కేవలం ఆయనకి ఆయన పర్సనల్ క్యారెక్టర్ని అసాసినేషన్ చేసే విధానానికి అది క్రియేట్ చేయాలని చెప్పి ఆ భ్రమని కల్పించేదానికి అనునిత్యం ప్రయత్నించేవాళ్ళు ఆ రోజున కాంగ్రెస్ పార్టీ సో మీరు లీగల్ సెల్తో అనుబంధంలో ఉన్నారు డైరెక్ట్ పాలిటిక్స్లోకి రావాలని మిమ్మల్ని అసలు ఎవరు అడిగారు ఎవరు తీసుకెళ్లారు ఎన్టీఆర్ దగ్గరికి చాలా యాక్సిడెంట్గా జరిగింది ఎయిటీ నైన్ తర్వాత ఎన్నికల్లో ఓడిపోయాం మేము ఆ రోజున తెలుగుదేశం ఓడిపోయింది ఓడిపోయిన తర్వాత నైంటీ జస్ట్ ఎంటర్ అయినప్పుడు ఒక సైక్లోన్ వచ్చింది సైక్లోన్లో చాలా మా తెనాల ప్రాంతం బాగా దెబ్బ తగిలింది తగలటమే కాకుండా ఆ రోజుల్లో మా ఊరు వాళ్ళు సరిగ్గా పంపిణీ జరగట్లేదని రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తే వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది దాని మీద వాళ్ళందరూ వెళ్ళి ధర్నా కూర్చున్నారు దగ్గుబాటు వెంకటేశ్ సార్ టూర్ చేస్తున్నాడు మొత్తం రేపల్ దగ్గర నుంచి టూర్ చేస్తుంటే నేను ఆయనతో పాటు తిరుగుతా ఉన్నాను ఎందుకంటే నాకు యాజ్ అన్ అడ్వకేట్గా తెలుసు కాబట్టి సో అసోసియేషన్ ఉంది కాబట్టి ఆయనతో తిరుగుతూ వస్తా ఉన్నాను వచ్చి అన్ని చూసుకొని వచ్చి ఆర్ఎన్బి గెస్ట్ హౌస్కి వచ్చాం అక్కడ ఆనాటి కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లో సమరసింహారెడ్డి పంచాయతీరాజ్ మినిస్టర్ అనుకుంటా అట్ ద టైమ్ లక్ష్మీనారాయణ గారు ఇద్దరు అక్కడ ఉంటే రిప్రజెంట్ చేయడానికి వెళ్ళాం అక్కడికి ఇక్కడ సరిగ్గా డిస్పర్స్మెంట్ జరగట్లేదు బాధితుల్ని గుర్తించడంలో కానీ బాధితులకి సహాయం చేసే విషయంలో కానీ ప్రభుత్వం సరిగ్గా స్పందించట్లేదని చెప్పడానికి ఒక రిప్రజెంటేటివ్ ఆస్పెక్ట్లో బీయింగ్ ఏ రిప్రజెంటేటివ్ దగ్గుబాటు వెంకటేశ్వర్ సార్ ఆయన చూసి చేసినాయి ఎందుకంటే అప్పుడు ఎంపీ ఆయన వెళ్ళడం జరిగితే అప్పుడు ఎంపీ కాదు ఎమ్మెల్యే వెళ్ళడం జరిగితే చాలా హాస్యాస్పదంగా వాట్ డాక్టర్ వై యూ కేమ్ హియర్ ఇట్స్ మై డొమైన్ అని సమస్య మారెడ్డి గారు అనేటప్పటికే అంటే కొద్దిగా సర్కాస్టిక్గా హెక్కిలు చేసినట్టుగా ఇది మా ప్రభుత్వం మా ఇష్టం మా మేము మీరు ఎవరు మాట్లాడటానికి ఉన్నట్టుగా ఒక రాజరిక వ్యవస్థని ప్రతిబింబించేలాగా మాట్లాడటం జరిగింది దెన్ ఐ బికేమ్ ఎమోషనల్ వాట్ మినిస్టర్ హౌ యూ సే లైక్ దట్ హౌ యూ ఆర్ సేయింగ్ ఇట్ ఈస్ యువర్ డొమే వీ ఆర్ ఇన్ ద పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ ఎవ్రీ సిటిజన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ రైట్ టు రిప్రజెంట్ ఎనీ మ్యాటర్ టు యూ ఇట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు హియర్ వాట్ వీఆర్ సేయింగ్ అని చెప్పి నేను జస్ట్ కన్ఫ్రంటేషన్ లాగా మాట్లాడాను మాట్లాడేటప్పటికి వాళ్ళందరూ ఒక అక్కడ అందులో పవర్ వచ్చింది అందరూ కూడా ఒక యాభై యాభై వంద మంది పైన వాళ్ళు వచ్చి అంట వచ్చింది అని ఐ సైడ్ మీ అందరు నాకు తెలిసిన లేదా చిన్నపల్లి డోంట్ టాక్ లైక్ దే మినిస్టర్స్తో మాట్లాడుతున్నాం మా లీడర్స్ వచ్చారు మాట్లాడటానికి మీరు ఎలా చేయాలి కదా మీరు అట్లా దాడి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే మంచిగా ఉండదు అని చెప్పి అది ఎట్లా తెలిసింది అన్నగారికి ఆ తర్వాత రీచ్ అయినట్టు వెంకటేశ్ సార్ వీళ్ళందరూ ఇంట్రెస్టెడ్గా నన్ను అడిగారు ఇంటి రాజకీయాలకు నాకు ఎందుకో నో అని అనిపించలేదు ఇమీడియట్గా వెళ్తాను సార్ పార్టీ ఓడిపోయింది 
ఓడిపోయిన తరంలో నాకు వాళ్ళు అడిగిన విధానం నాకు ఎందుకో ఇప్పుడే దిస్ ఈజ్ ద రైట్ టైమ్ టు సర్వ్ ద పార్టీ అని అనిపించింది ప్రాక్టీస్ కూడా బాగానే ఉండేది నాకు టక్మను ప్రాక్టీస్ వదిలేసి హ్యాండెడ్ ఇన్ టు పాలిటిక్స్ కానీ మీరు ఓడిపోయిన పార్టీలోకి వచ్చి ఏం సాధిద్దాం అనుకున్నారు ఆ టైంలో నాకు అన్నగారు అంటే ఇష్టం రెండోది యాంటీ కాంగ్రెస్ నమ్మ ఆయన మొదటి నుంచి మూడు ఏంటంటే మా ఫాదర్ ఎప్పుడు చెప్తా ఉండేవాడు సర్వీస్ చేసి ప్రజల మొక్కతో నువ్వు రాజకీయాల్లోకి రావాలి అని చెప్పి ఎప్పుడు ప్రజల్ని మెప్పించగలను పవర్ లేనప్పుడు పనిచేసి పనిచేసే విధానాన్ని బట్టి ప్రజలు మెచ్చుకుంటే మనం ఇలాంటి వాడు ఉంటే బాగుంటుంది అనే భావన వచ్చినప్పుడు దెన్ ఆ టు గో ఫర్ యాస్పైరింగ్ ఏ సీట్ అది పెట్టుకొని నేను ఎమ్మటే యాక్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది నన్ను ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నన్ను ఇంపోర్ట్ చేసినట్టు యూత్ ప్రెసిడెంట్గా ఇంపోర్ట్ చేసినట్టు నేను బేసిక్ ఇక్కడ ఉండి పని చేయలేదు కదా అప్పటివరకు చాలామందికి బాధ ఇస్తుంది కానీ నేను వచ్చిన దగ్గర నుంచి త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్లో త్రీ హండ్రెడ్ డేస్ తిరుగుతూ ఉండేవాడు గ్రామ గ్రామానికి మండలాలు అన్ని మండలాలు పర్యటించిన నేను అట్లాగే గ్రామాలు కూడా వెళ్ళేవాడిని సాధ్యం అయినంత వరకు ప్రతి లీడర్ని కలిసేవాడిని చిన్న లీడర్ పెద్ద లీడర్ అనేది కాకుండా చాలా సరదాగా ఉండేది ఒక్కొక్క సందర్భంలో ఒక సన్నివేశంలో రత్తయ్య గారు పార్టీ ప్రెసిడెంట్ నేను యూత్ ప్రెసిడెంట్ మాచవరం మండలం ఇప్పుడు ఎరపతి నేను సీన్ గురుజాల కాన్స్టబుల్ మాచవరం మండలంలో ఒక లోకల్ బాడీ వీటిల్లో మా పార్టీ ఎన్నికల సందర్భంగా కమిటీ లేయడానికి వెళ్ళాం వెళ్తే ఒక అరవై ఏళ్ళు అయిన నేను రత్తయ్య గారు ఇన్ని పలాన్ దానికి పెట్టండి మెయిన్ కమిటీలో అంటే నేను ఉండను అన్నాడు ఉండంటే చూడవా చెప్పు రాజా అన్నాడు అంటే నేను నన్ను నువ్వు పార్టీగా ఉండమంటున్నాడు కదా పెద్ద ఆయన ఉండు అన్నాడు అయ్యా నాకు తెలియదు కానయ్యా నేను యువత ప్రశ్నగా అయితే ఉంటాను అన్నాడు తత్తయ్యగా సీరియస్ అయిపోయాడు ఏంటా ఇది అని చెప్పి ఆయన సీరియస్ అయిపోయి చెప్పు నువ్వు అరవై ఏళ్ళు దాకా ఎట్లా ఉంటాడు అది అని కాదు లేవు మేము అందరం ఉంటాము అరవై ఏళ్ళు వెళ్ళి ఉండకూడదు అని చెప్పి అంత స్పాంటేనియస్ సపోర్ట్ ఉండేది నిజంగా అప్పుడు పవర్ పోయి అయితే చాలామంది రారు కానీ ప్రముఖనే ఇది చేసాడు నైంటీ వన్లో దట్ ఈస్ ద ఇండికేషన్ నైంటీ వన్లో ఇక్కడ నాలుగు సీట్లు పోటీ చేస్తే మూడు సీట్లు గెలిచాం ఎంపీగా అట్లాగే మన కోస్టల్ దీంట్లో కూడా పది పంతొమ్మిదికి పదిహేడు సీట్లు గెలిచాం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అప్పుడే రాజీవ్ గాంధీ డిమైజ్ రాజీవ్ గాంధీ హత్య జర జరగటం అది ఆ తర్వాత జరిగిన ఎలక్షన్స్లో మనం అన్నీ ఓడిపోయాం మన రాష్ట్రంలో రెండు విడతలుగా ఎలక్షన్ జరిగింది అది ఒక ఇన్సిడెంట్ ఆ ఎన్నికలు కూడా ఇక్కడ మేము చాలా బ్రహ్మాండంగా చేసాం నైంటీ వన్ ఎలక్షన్స్లో సిటీలో మరి ఛాలెంజింగ్గా చేసాం అసలు ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల సిటీలో అట్లా ఎలక్షన్ చేయగలుగుతామని చెప్పి ఎవరైనా అది ఒక నేమ్ నాకు వచ్చింది నేను చీఫ్ ఎలక్షన్ ఏజెంట్ ఆ రోజుల్లో బికాజ్ ఐఎమ్ అన్ అడ్వకేట్ ఆ అవకాశం కూడా నాకు ఇచ్చారు యూత్ ప్రెసిడెంట్ అని చెప్పి నేనే డ్రైవ్ చేశాను లాల్ జాన్ బాషాకి చీఫ్ ఎలక్షన్ ఏజెంట్గా ఉంటాం ఎలక్షన్ కూడా చేసాం దాదాపు ఈ టౌన్లో నలభై రెండు బూతుల్లో రీపోలింగ్ జరిగింది రీపోలింగ్ జరిపించాం జరిపించేటప్పటికే మరుసటి రోజు రీపోలింగ్కి వచ్చేటప్పటికే ఇరవై మూడు పర్సెంటే జరిగింది కొన్నింటిలో పద్దెనిమిది పర్సెంటే జరిగింది అంత ముందల రోజు రీపోలింగ్కి తీసుకొచ్చే యాక్చువల్గా ఎలక్షన్ రోజు సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ అంత దాడి చేసి ఇంపర్సనేషన్ చేస్తే మేము అడ్డుకుంటే రీపోలింగ్ అయింది రీపోలింగ్కి ఆ రకంగా పద్నాలుగు వేల చలరతో భాషా గారు కలవటం జరిగింది చాలా చాలా ప్రెస్టేజెస్గా చేసాం ఆ ఎలక్షన్ యాజ్ అన్ అడ్వకేట్ మీరు ఎన్టీఆర్ తరఫున చీఫ్ జస్టిస్ మీద కూడా ఏదో ఒక వాదనకు దిగారు అప్పుడు ఈ ఆరోపణలు నూట తొంభై తొమ్మిది ఆరోపణలతో అప్పుడు కేసు వేయటం కేసులో మా మీద కొన్ని కామెంట్స్ చేయటం ఎన్టీఆర్ మీద జరిగిన తర్వాత ఆ బెంచ్లో చీఫ్ జస్టిస్ భాస్కరన్ గారు ఉండేవారు అయితే మాకు ఒక కేరళ నుంచి భాస్కరన్ గారు బ్రదర్ ఒక అతను ఆర్మీలో పనిచేస్తూ రిటైర్ అయిన ఏజీను ఒక స్టేట్మెంట్ మేము చూసాం చూస్తే ఆ ఏజ్కిను ఈయన ఏజ్కి చూసుకుంటే ఈయన ఏజ్ ఎక్కువ ఉండాల్సింది మరి ఎక్కువ ఉంటే అప్పటికి చీఫ్ జస్టిస్గా కంటిన్యూ అవ్వకూడదు కదా అనేది మేము ఒకటి అనలైజ్ చేసి అమ్మటే ఒక పిటిషన్ వేయటం జరిగింది యాక్చువల్గా మాకు క్వశ్చనింగ్ చేసే అధికారం లేదు 
ఎందుకంటే దట్ ఈస్ వాట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ హాస్ గివెన్ ద రైట్ టు ద చీఫ్ జస్టిస్ వాళ్ళని ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు మనం ఏ కేసు పెడితే కేసు వేసి వాళ్ళని కోర్ట్స్లోకి డ్రా చేయకుండా ఉండే వాళ్ళకి ఒక ప్రివిలేజెస్ కొన్ని ఉన్నాయి అందువల్ల అయినా కూడా మేము ఏం చేసామంటే వేయాలి ఇతని మీద అనే భావంతో మోవచన్ సార్ గారు మేము అందరం కలిసి కూర్చొని వేసాం వేస్తే అదే కోర్టులో అడగాలి అడగాల్సి వచ్చిన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఎవరు వెళ్తారు అంటే నేను వెళ్తాను నేను వెళ్తా అంటే నా కొలీగ్స్ బయట కోర్టుకు వచ్చి ఇట్లా ఏమవుతున్నాము ఇట్లా ఆడబోతున్నాడు పని బాగా అడుగుతున్నాడు అంటే కొలీగ్స్ వచ్చి నన్ను మీకెందుకు మనం అందరు జడ్జెస్తో మర్యాద ఉండాలి మన మీద ప్రెజిడెన్స్ అవుతారు అది అన్నప్పుడు నేను ఇంటికి వెళ్ళి వ్యవసాయం చేసుకుంటాను ఎందుకంటే ఎన్టీ రామారావు గారి మీద కామెంట్స్ చేశారు అనేటప్పటికి అది అసలు మనం ఇది రైట్ ఆర్ రాంగ్ అనేది ఆలోచించకుండా అంత ఫెనటిక్గా ఆ స్టెప్ తీసుకోవాల్సి ఆలోచించింది వెళ్ళాను అడిగాను అడిగితే పీవీ జడ్జి లక్ష్మణ్ రావు ఉన్నాడు అదే సేమ్ బెంచ్లో అడగాలి ఫస్ట్ బెంచ్లో అడిగితే ఆయన ఎగ్నెస్ట్ హూమ్ అని అడిగాడు ఎగ్నెస్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని అనగానే పోస్ట్ బిఫోర్ సెకండ్ కోర్ట్ అని జస్టిస్ రఘువీరు వైవి ఆంజనేయ గారు బెంచ్కి వేశారు పిఎన్ లేకి వచ్చి ఆర్క్యూ చేశాడు ఆ కేసుని అదే అన్నారు అందరూ కొలీగ్స్ కూడా అంటే నేను అన్నాను ఇంటికి వెళ్ళి వ్యవసాయం చేసుకుంటాను మాకు వ్యవసాయం ఉందని చెప్పాను రోజులో అంటే ఆ పార్టీ అన్నా ఎన్టీఆర్ అన్నా ఆ మైండ్లో ఇంకో సెకండ్ థాట్ వచ్చేది కాదు ఏం అంత పూర్తిగా ఆక్రమించేసి ఉండే అదే తప్పితే మనకి ఇంకొకటి కనపడేది కాదు ఆయనతో మాట్లాడేటప్పుడు కూడా నేను అట్లాగే మాట్లాడేవాడిని ఒకసారి అప్పుడు అనంతబాబు జస్టిస్ అనంతబాబును దుబ్బమోహన్ రావు గారిని అడ్వకేట్ జనరల్స్గా ఫిక్స్ చేశారు ఒకప్పుడు చేస్తే ఒక నలభై మందిని తీసుకొని గండిపేట కుటీరానికి వెళ్ళాం కలిస్తే అన్నగారు చాలా సీరియస్గా వెళ్ళాం ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరూ కూడా బార్ కౌన్సిల్లో ఎగనెస్ట్ తెలుగుదేశంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఒక ఆయన ఇరవై ఒక్క ఏళ్ళు ఎల్సిటీ బోర్డు స్టాండింగ్ కౌన్సిల్ లీగల్ అడ్వైజర్ టు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంకా ఆయన రోజు తిడతా ఉండేవాడు అన్నగారిని అట్లాంటి వాళ్ళు ఇద్దరు పేర్లు కన్సిడరేషన్లోకి వెళ్ళినాగానే అందరం వెళ్ళిపోయాం అందరిని పోగు చేశాను యంగ్స్టర్స్ అందరిని అప్పుడు అట్లా పోగు చేయడం కూడా కష్టం ఆ రోజుల్లో ఉన్న పరిస్థితుల ప్రకారం బార్లో కానీ నేను అందరిని పోగు చేసుకొని వెళ్ళాలి అని చెప్పి వెళ్ళాను మా సీనియర్స్ కూడా పిలిచి వద్దన్నారు వద్దన్నా కూడా నేను ఆకకుండా పట్టుకొని వెళ్ళి వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు డిఐజీ దొరగారు డీజీపీగా అప్పుడు కావాలని డిఐజీ సంజీవ్ రెడ్డి గారు ఆయనకి పొలిటికల్ అడ్వైజర్స్ ఆఫీసర్స్లో వాళ్ళిద్దరూ కూర్చున్నారు రెండు రెండే న్యాయవాదులు న్యాయమూర్తులకి సలహాదారులు అది ఇది అంటే మమ్మల్ని అందరిని ఆహ్వానించి మీరు ఏం తాగుతారంటే మనం కొద్దిగా మాలో ఉద్రేకంతో వెళ్ళాం కదా మేమేం తాగమండి అన్న అట్లా అనకూడదు మీరు తాగాలి ఇక్కడ మంచి ఆవుపాలు ఉంటాయని చెప్పి వారు మమ్మల్ని వస్తే ఏంటంటే చెప్పాను సార్ ఇట్లా ఇట్లా అంటే ఎక్కడ ఉంది పైలు అంటే తమ దగ్గర ఉందంటే ఆ రోజున పైలు ఆల్రెడీ మూవ్ అయిపోయిందండి అని చెప్పి చెప్పడానికి ప్రయత్నించారు దొరగారును సంజయ్ రెడ్డి గారు అంటే తెప్పించండి వెనక్కి అని చెప్పి పైల్ని వెనక్కి తెప్పించేశారు ఆ రకమైన స్పందన నాయకుడికి ఉంది అలాంటి నాయకుడి గురించి మనం ఈ చిన్న ఏదో ఉడత సహాయం చేసినట్టుగా మనం చేయలేకపోతే అది తప్పు అనే భావం నాకు ఉంది అట్లాగే ఆయనతో సో హైదరాబాద్ నుంచి మళ్ళీ గుంటూరు జిల్లా గుంటూరు వచ్చాం గుంటూరు జిల్లాలో యువత ప్రెసిడెంట్గా బిగిన్ చేశారు తొంభై మూడులో ఇక్కడ రైతు గర్జన జరిగినప్పుడు మొత్తం ఆ రోజుల్లో గొప్ప విశేషం ఏంటంటే బ్యానరు ఒక రూపాయి ఇచ్చి కూడా కట్టించడం అంత ఆ రోజునున్న యూత్ ఆ రోజునున్న స్టూడెంట్స్ మొత్తం బ్రహ్మాంధ్ర రెడ్డి స్టేడియం దగ్గర నుంచి వేదిక దాకా ఈ ఐదు కిలోమీటర్లు కూడా ద్వారాలు కట్టిన డెకరేషన్ చేసిన లేకపోతే వాల్ పోస్టర్లు అంటించిన లేకపోతే తోరణాలు కట్టిన ఎవ్రీథింగ్ డన్ బై వర్కర్ అందరం అక్కడ అసలు వేదిక ముందర మూడు వందల ఎకరాలు బాగు చేసింది కూడా వర్కర్సే దిస్ ఈజ్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ నైంటీ త్రీ ఎంతమంది వచ్చి ఉంటారు సార్ సభకి ఇరవై లక్షల పైన వచ్చారని చెప్పి చెప్పుకున్నారు ఆ రోజుల్లో మాకు అసలు అసలు అంతుబట్ల ఈ గుంటూరు టౌన్ పట్టణం అంతా ప్రజలతో నిండిపోయి ఉంది ఏ వీధి చూసిన అదొక ప్రభంజనం 
కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లో ఉంది నైంటీ ఎలక్షన్స్ ముందు లాస్ట్ సభ అంటే రాజమండ్రి నల్లకొండ అట్లా కర్నూలు ఇట్లా పెట్టుకుంటా వచ్చి లాస్ట్ సభ మాత్రం ఇక్కడ పెట్టాం మూడు వందల ఎకరాల్లో ఆయనకి అన్నగారికి ఒక కుటీరం అప్పటికి అప్పటికి అన్నగారు మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకోవడం జరిగింది ఇలాంటి సందర్భంలో ఇక్కడ ఆయనకి ఒక కుటీరం ఆ కుటీరం చుట్టూ తల్లి ఏళ్ళు బాతులు అంశంలాగా ఇట్లా ఆయనకి కావాల్సిన రీతిలో ఆనందంగా ఉండేలాగా అప్పుడు ఆయన కార్ డ్రైవింగ్ నేనే చేసింది వేరే చదువు గారు చనిపోయారు ఆ సందర్భంలోనే ఇవన్నీ చేసే సందర్భం ఇక్కడ నుంచి గుంటూరు నుంచి వేరే చదువు గారు పొన్నూరులో దిగారు వారు పొన్నూరులో దిగితే ఆ కారు మొత్తం మంచు జస్ట్ ఒక ఫైవ్ ఫీట్ కూడా ఆ తర్వాత కనపట్టలేదు అలాంటి పొన్నూరు నుంచి ఇక్కడ మళ్ళీ తీసుకొచ్చి కుటీరం దగ్గర పెట్టి మళ్ళీ కుటీరం నుంచి మరుసటి రోజు రైతు గర్జన దీనికి మళ్ళీ ఆయన అక్కడ కారులో తీసుకొని విశేష ఆయన జనం అసలు ఎంత కళ్ళతో చూసినట్టుకి అది చెప్పగలుగుతాం కానీ చెప్పడానికి కూడా మాట్లాడానంత స్పందన ఆ రోజుల్లో చూసాం సో మీ కస్ కంటెస్టెంట్ కూడా ఫస్ట్ టైం అప్పుడేనా అంతకుముందు అప్పుడే నైంటీ ఫోర్ నైన్టీ ఫోర్ ఎక్కడి నుంచి చేశాను సార్ వేమూరు నుంచి అప్పుడు ఎడ్లపాటి వెంకటరావు ఆయన అప్పుడు దానికి రిప్రజెంట్ చేస్తా ఉన్నాడు ఆయన కర్షక పరిషత్తు రెండోది రాష్ట్ర తెలుగు రైతు అధ్యక్షుడు ఆయనకి చాలా పొలిటికల్ హిస్టరీ ఉంది ఆయనకి ఆయన బై ద టైంకి సిక్స్ టైమ్స్ కంటెస్ట్ చేశారు త్రీ టైమ్స్ గెలిచారు త్రీ టైమ్స్ ఓడిపోయారు త్రీ ద అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మినిస్ట్రీ చేశారు కార్పొరేషన్ చైర్మన్ చేశారు హీజ్ వెల్ నోన్ పర్సనాలిటీ టు ద పొలిటికల్ పార్టీస్ నాట్ ఓన్లీ ద పొలిటికల్ పార్టీస్ టు ద స్టేట్ పీపుల్కి కూడా పర్చేస్ ఒక మూడు తరాలకు తెలిసిన మనిషి ఆయన పోటీ పడాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అన్నగారు అడిగాడు నన్ను ఏమా బ్రదర్ రండి కూర్చోండి అంటే నేను కూర్చోవాలి ఇప్పుడే వచ్చి వెళ్ళారు పెద్ద పెద్ద వారు అందరూ కూడా ఆయన తప్పితే గెలవాడు అంటున్నారు ఆయనకే బలం ఉందంటున్నారు అని అడిగాడు అంటే నేనేం మాట్లాడుకున్నా ఏంటి బ్రదర్ మాట్లాడారు ఏంటంటే నేను చెప్పాను అయ్యా వారికి బలం ఉందో లేదో నాకు తెలియదు నాకు మాత్రం బలం లేదు నా బలం వల్ల మీరే అని చెప్పి దండం పెట్టాను ఆయనకి ఏమంటే సీట్ ఓకే నువ్వు గెలిచి రావాలి చెప్పటం నాకు సీట్ ఇయటం నైంటీ ఫోర్లో గెలవటం ప్రచార బాధ్యతలు ఎవరు చేపట్టారు ప్రచార బాధ్యతలు అంతా కూడా నేనే డిజైన్ చేసుకున్నాను టోటల్గా నైంటీ ఫోర్లో అంటే నాకు ఆల్రెడీ నేను ఐ వాజ్ ఐడెంటిఫైడ్ విత్ ద పార్టీ సిన్స్ ఎయిటీ నైన్ సో నేను జనరల్గా అన్నీ నేనే చూసేవాడిని యూత్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు పార్టీలో సో నాకు అది ఒక వరంలాగా నా ఎలక్షన్స్కి మారటానికి కారణం నా ప్రచారం ఎట్లా ఉండాలి నేను ఎవరెవరితో ఎట్లా ఇదేవాళ్ళు బయట నుంచి ఎవరెవరు వచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళని ఎట్లా మానిటర్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ చాలా పర్ఫెక్ట్గా చేసుకోవడం జరిగింది రాజకీయంగా మీకు బేస్ ఏర్పడటానికి మీ గురువు స్థానంలో దగ్గుబాటు వెంకటేశ్వరరావు గారిని పెట్టుకున్నారు ఏంటి ఆయనకి మీకు ఉన్న అంటే నేను వచ్చిన దగ్గర నుంచి నాకు అటాచ్మెంట్ ఆయన యూత్ ప్రెసిడెంట్గా ఉండేవాడు తర్వాత ఆయనతో కలిసి పనిచేశాను నేను ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ పని చేయటమే కాకుండా కూడా మేజర్గా పార్టీ కంటే కూడా ఆ రోజు నా యూత్ బాగా పనిచేసింది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఏమిటి దానికి సిగ్నిఫికెన్స్ అంటే జనార్దన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన ఆ రోజున ఈ డొనేషన్ సిస్టమ్ ఇదంతా కూడా ఈ ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజెస్లో వీళ్ళన్నింటినీ చేస్తే దాని మీద మనం పోరాటం చేయటం అదేవిధంగా అప్పుడు సింగిల్ నెంబర్ లాటరీ సిస్టమ్ ఒకటి ఉండేది దాని మీద పోరాటం ఈ రెండింటిని మెరి చేసుకుంటూ ఆల్ స్టూడెంట్ ఫెడరేషన్స్ని స్టూడెంట్ యూనియన్స్ని ఆల్ యూత్ యూనియన్స్ని క్లబ్ చేసి ఒక పెద్ద ర్యాలీ చేసాం హైదరాబాద్లో జగ్జన్ రామ్ స్టాచ్యూ దగ్గరికి ర్యాలీ అయ్యాం దాదాపు ఐ థింక్ ఎక్సెప్ట్ బీజేపీ అని ది రిమైనింగ్ అదే ఇంక్లూడింగ్ బీజేపీ కూడా నాకు గుర్తులేదు కానీ బట్ బీజేపీ లేదనుకుంటున్నాను ఆల్ మిగతా ఆల్ స్టూడెంట్ యూనియన్స్ యూత్ ఫెడరేషన్స్ యూత్ యూనియన్స్ అన్నింటినీ కలిపి బ్రహ్మాండమైన ర్యాలీ చేసాం జనార్దన్ రెడ్డి దిగిపోవడానికి కారణం అదొక ప్రధానమైన కారణం 
That is the inspiration of your actors. At the activity of the Atlanti slogan is activity in the Chastaundavano. Three sixty five days Congress government, police, Lanta, Epicapu, Landa, to break out the ONJP, Arozal Umkoka, Pedda Path Rent and a governor that one. Bottleneck place to see Tuckmani, Governor Kadubat. Matham Kar Kar at Lanetka, Malaka, Matham Kanway, at Laipen, Governor Digat, Arozan Sivajigar, Landrunner, Laljan Bashe, Landrunner. Hint Sivaj, what is this ONJP? Governor Krishna Gadgar. And there are so many deaths in this district. Kartam, Pati, Raithil Chanipotam, Yenni, Pati Raithil Edo, Akal to Jachar, Lata Sara Chawul Jachar, and Yepi Arojana will practice in Jaisalaru. That is the reason we are stated here. That is the reason we are making representation, trying to make the representation before you and Yepi Chapter. And Agi Tiskon, with Tapkonda Chostana. Yenni and Dende, a political movement against the government. Create Chegalium, Chetanki, and no Amsal Doth Padni. Atla lead out Anki, lead Jason Prithyam Sanki, Arozana, Dr. Antestar, or Rajgi Guruga, not support this. So, India to in the Satsam on the Mundi, a crisis with the Lesson Party, Cochinapuru, made Rendova Punana and Rendova Punalabadas in Paris and Cochin. Gelichin, ninety four, ninety four August twenty, Gelichina Arnell K. Rakrakalga, Jilalo, Asandrupti, involvement to political una people and the Pada, Rakna humiliation a parasiti create a pen. Adi Vakranga Sago Ambajate, Gosago creation Jaruta, the politics law, Idigo Pulenta Dugo Anatga, Jaruta. Arakwena Pant creation for Jarigondacho. I may not say it's 100% uh, to with the top jargon than I am going to. Quantum air top jargon, the quanta than the exaggeration what jargon not so political advantage person. Alan Sandar Pulo, me under what youngsters say. Magu Adi, even my own father who pamphlets Mamed Banchon, the Anagaru Avni. Chess Koto, Chess Kundan, Samath in Chitron, Amad in Chitron, Chatney, the Constitution will extra constitutional activity Game, Lupan in Chabata on the Niro in Challenge, my father of Pamplet says punch down. Now we shall embrace him only. Under Nauta under Nikandem in Anbatran, Patla, either. And I was sorry, NTR got a bill, MS Krishna or MT Tlajas Nadu. Smart and Sarah as a Nino Ventus are no but Ladkuna, no Voda Undali, no Anostrum, Patlo, Man Manuel, Manuel Lemu, Manu Asla, Yatla Gatan of Tau, and Manu Raji Patapurdu, Man Palem, Partava, and Palem. Anapu under Gals Alas in Spani, under Bite Kuch. Puchinapu, Chandrava Nadir support this. Chasin Travata. When I call it on an action, if man which is some of a mansion card and con man which is in the Rata, right or wrong, I cannot come back and get pen and press her. And he let up and pilchy, chepard, he'll put the man on man, Babu Arthaman on Lemu, he'll put the man on chepard, and Napuna and Nano Kadu, Mali, Mano, Erebus, and no other no, is a no man across the sail of Lemu. And then Lakshmi Baro Tedigoda, good region. 
ఎందుకు ఆమె అంటే అంత వ్యతిరేకత ఆమె మీద రావటానికి ఏం చేసిందంటాను ఆమె డైరెక్ట్గా అంటే ఇప్పుడు ఈ పాలిటిక్స్లో మనం గమనించినట్లయితే ఆల్రెడీ డాక్టర్ గారు ఉన్నాడు ఆల్రెడీ బాబు గారు ఉన్నారు ఆమె కూడా థర్డ్ ఫోర్స్ లాగా వస్తానికి ప్రయత్నించింది అన్నగారు అనత వీళ్ళిద్దరిని కూడా పక్క పెట్టడానికి ప్రయత్నించే కార్యక్రమం కనపడింది అక్కడ దాన్ని ఉన్న ఫాలోవర్స్ కానీ ఉన్న సిస్టంలో కానీ అడాప్ట్ చేసుకోలేక నైంటీ ఫోర్ ఎలక్షన్ తర్వాత దగ్గుబాటి వెంకటేశ్వరరావు గారికి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఏ పోర్ట్ పోలియో ఇవ్వాలి అన్నది లక్ష్మీ పార్వతి గారు డిసైడ్ చేశారు అని ఒక రూమర్ ఉంది నిజమైన సార్ అది అంటే నైంటీ ఫోర్ తర్వాత వాళ్ళు ఇంటర్నల్గా ఏం చేశారో తెలియదు కానీ నైంటీ ఫోర్కి ఈయన ఎంపీ అయిపోయి ఉన్నాడు నైంటీ నైన్ నైంటీ వన్లో ఈ కంటెస్టెడ్ అంటే యాజ్ అన్ ఎంపీ యాజ్ అన్ ఎంపీ ఫ్రమ్ బాపట్ల కాన్స్టిట్యున్సీ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఏవో ఒక రెండు శాఖలు పంపించి ఈ రెండింటిలో ఏది కావాలో తేల్చుకో అని పంపించారట అదే వాస్తవం అంటే అంత లోతుగా నాకు తెలియదు కానీ అలాంటి పరిస్థితి క్రియేట్ అవుతున్నట్టుగా అనిపించేది ఎంటైర్ సిస్టమ్ అంతా ఆమె చేతుల్లో తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించినట్టుగా అనిపించేది దానికి అందరు కూడా ఎవరు అడాప్ట్ చేసుకోలేపారు రియాక్షన్ డిఫరెంట్గా ఉంది చాలామంది చాలామంది నాకు పెద్దలు చెప్పేవాళ్ళు పిలిచి ఎయిటీ ఫైవ్లో ఎట్లాగే నాని భాస్కర్ రావు తప్పు చేసి నష్టపోయాడు మళ్ళీ మీరు కూడా నష్టపోతారని చెప్పినప్పుడు మాకు యాక్సెప్టెన్స్కి చేయలేపాం అయినా కూడా భయపెట్టినా కూడా మేము ఇదంతా జిల్లాలో కూడా ఈ లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు కొంత ఇన్వాల్వ్ జయప్రకాష్ లో మన లోక్సత్తు జయప్రకాష్ గారు కూడా భయపెట్టేవాడు ఏమనుకున్నారు డిస్మిస్ చేస్తాం సస్పెండ్ చేస్తాం డిజాల్వ్ చేస్తాం అసెంబ్లీని అది ఇది అని చెప్పి ఆయన కూడా చెప్తా ఉన్నాడు బట్ వి నెవర్ వెంట్ బ్యాక్ స్టెప్ బ్యాక్ వేయటానికి ఇష్టపడలేదు మాధవరెడ్డి గారు ఉన్నాడు బతుకున్నాడు ఆ రోజుల్లో విద్యాధర గారు వీళ్ళందరూ కూర్చొని అశోక్ రాజు అంటే ఎంత చాలా సీరియస్గా చర్చలు జరిగినాయి ఆగస్ట్ ట్వంటీ థర్డ్ నుంచి ఆ నెల ఎంత సీరియస్గా ఎంత డూఆర్డే సిచ్యువేషన్లో ప్రజలు మనకు అల్టిమేట్ అని అనేది కూడా అర్థమైపోయింది ప్రజల్లో ఏ రకంగా మనం తీసుకెళ్ళాలి ఈ మెసేజ్ని ఈ నెంబర్ గేమ్ అనేది మనం ఉన్నాం ఓకే బట్ ప్రజల్ని ఎట్లా మెప్పించాలి అనే దాంట్లో అహర్నిష్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు దాని మీద స్ట్రగుల్ చెందటం సార్ ఈజ్ ఎ గుడ్ లీడర్ అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆస్పెక్ట్లో ఇరవై నాలుగు గంటలకు కష్టపడగలిగిన సత్తా ఉన్న వ్యక్తి నో డౌట్ చంద్రబాబు నాయుడు అందులో కనపడతా ఉండేది చూస్తూ ఉండేవాళ్ళం ప్రతి దాన్ని కూడా చాలా సెన్సిటివ్గా ఆలోచించగలిగిన శక్తి ఉంది ఆయన దగ్గర చాలా అంటే ఆయన ఫెయిర్నెస్ని మనం అడ్వాంటేజ్గా తీసుకోకపోతే రాజకీయాలను ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఆయనతో కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో కొందరు అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవటం వల్ల ఆయన స్టిఫ్ అయ్యాడు కానీ లేకపోతే ఆయన మోర్ లిబరల్ నాకు తెలిసిన కానీ గుంటూరు జిల్లాలో అప్పట్లో జరిగిన లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్లో కొంత ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేల మీద ఆమె బై ఫోర్స్ ఏదో కొంత లక్ష్మీ భారత్ గారు కమాండ్ చేయబోయారు అంటే ఈ లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ ఉండేవి ఇది సొసైటీ ఎలక్షన్స్ అట్లా వీటన్నిటిలో కూడా ఆమె ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఆమె క్యాండిడేట్ని సెలక్షన్ చేసినట్టుగా అనిపించింది అనిపించినప్పుడు అంటే ఇక్కడ చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ పీపుల్ ఉన్నారు ఆ రోజుల్లో శివప్రసాద్ రత్తయ్య గారు ఇట్లా వెంకట్రావు గారు ఎట్లా పాటి వెంకట్రావు గారు ఇట్లా అంటే వీళ్ళందరూ ఏంటంటే హ్యుమిలేషన్కి గురయ్యే పరిస్థితికి వచ్చింది అట్లాంటప్పుడు మాకు కూడా నచ్చేది కాదు ఆ సిస్టమ్ ఈ జిల్లాకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఎంత లాయల్గా ఉంటారో అంత రివోల్ట్ అయ్యే తత్వం కూడా ఉంది దే విల్ నాట్ బేర్ కొన్ని ఇష్యూస్ని అడాప్ట్ చేసుకోలేరు యాక్సెప్ట్ చేసుకోలేరు అడాప్ట్ చేసుకోలేరు అట్లాంటి పరిస్థితి ఉద్భవించింది ఇక్కడ ఇక్కడే అంటే ఇక్కడ ఒక ఏంటంటే సిగ్నల్ ఒకటి ఇక్కడ రైట్ ఆర్ రాంగ్ ఓడిపోవటం గెలవటం అనేది ఈ జిల్లాని చూసి రాష్ట్రం గురించి చెప్పచ్చు అండి ఈ జిల్లాల్లో మనకి ఈజీగా అసెస్ చేయొచ్చు అవేర్నెస్ చాలా క్లియర్గా కనపడింది అదే స్ప్రెడ్ అయింది అలాంటి జిల్లా ఇది తర్వాత ఎప్పుడైనా బాధపడ్డారా సార్ ఎన్టీ రామారావు గారికి మనం నమ్మక ద్రోహం చేసాము కానీ వెన్నుపోటు పడిచామని ఎన్టీ రామారావుని వదిలేసిన తర్వాత రాజ్భవన్కి వెళ్ళాము రాజ్భవన్లో బలనిరూపణకి తీసుకెళ్ళారు 
గొట్పడి హనుమంతరావు చనిపోయి అక్కడ ఉన్నాడు రాజా మనం చేస్తుంది రైట్ రాజా అని అట్లా అంటున్నాడు నాకు ఏడుపు వచ్చేసింది పెద్దగా ఏడ్చేసాను నేను ఏడటం అంటే నేను అప్పటికి నా వయసు చిన్న అండి హనుమంతరావు లాంటి కూడా నన్ను వాటేసుకుని ఏడ్చేసాడు గౌకిని భాష గారు చనిపోయి అక్కడ ఉన్నాడు వచ్చి మీరు ఏంది నువ్వు రాజా నువ్వు యూత్ లీడరు ఆయన ఎంత అనుభవం లీడరు మీరు ఇట్లా కళనీల పర్యంతం అయితే అసలు ఎంతమంది ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది బీ స్టాపర్ అంటే వచ్చినందుకు బాధపడలేదు ఏంటి ఆయనకి ఇట్లా అయింది ఏంటి అనేది అనుకుంటే మనసు మనసులో లేకుండా పోయింది ఇప్పటికీ ఆయన మాకు రాజకీయ పిక్ష పెట్టిన ఆది గురువు అన్డౌటెడ్లీ కానీ ఆయనకి అంటే ఆ రోజున ఉన్న పరిస్థితుల్ని పార్టీ నష్టపోకుండా పార్టీ సర్వైవల్ కోసం చేసిన పని ఆయన వ్యక్తిగతంగా ఆయన్ని నిరాయుధుడిగా చేసినట్టుగా అనిపించిన సందర్భం ఏదైనా అనిపిస్తే మాత్రం ఈనాటికి కూడా బాధ అనిపిస్తుంది కానీ అది చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కూడా ఒక చర్యకు పోని మచ్చలాగా మిగిల్చింది అంటే అక్కడ ఆయన చేసింది కూడా లేదు ఆయన్ని మనం పెట్టుకున్నాం ఆ రోజున ఎందుకంటే ఈ వాజ్ ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ ఎ లీటర్ బై దట్ టైం ఆయన అయితేనే మమ్మల్ని అందరినీ రక్షించగలుగుతాడనే ఉద్దేశంతో ఒక రకంగా మేమందరం ఫోర్స్ చేసాం ఆయన కావాలని పులుపు ఉన్నది లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి అనేది కాకుండా ఆ రోజున ఉన్న పరిస్థితుల్ని అధిగమించడానికి ఎవరిని ఎవరు లీడ్ చేయగలుగుతారు ఇద్దరిలో అంటే ఆయనే లీడ్ చేయగలుగుతాడు అనేది పూర్తిగా విశ్వాసం ఉంది ఆ రోజున ఆయన్ని బాధ్యత తీసుకోమంటాం ఆయన కూడా చాలా ఆలోచించి అన్నగారిని వదిలి రావటం అనేది అనన్య సామాన్యమైన అంశం అది ఏదో పవర్ కోసం లేకపోతే ఇంకోటి కోసం ఇంకోటి కోసం అనేది చాలామంది ఏదో వెనుపోటు పొడిచాడు అల్లుడు లేకపోతే ఇంకోటి 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 అంటారు కానీ మేము బడ్డ మానసిక శోభ ఎవరు పడి ఉంటారు కానీ ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా ఆ రోజు హోటల్ దగ్గరికి వచ్చి ఆయన ఆయన కోపం ఆయన ఈజ్ డీడ్ ఈజ్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ వే ఏంటి ఆయన్ని రచ్చగొట్టి మా మీద పంపారు అది అట్లా వస్తే ప్రజలు గమనిస్తారు వీళ్ళు జారిపోతారు మేమైతే బలవంతంగా ఉన్నట్టుగా ఏదో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి అది ప్రయత్నించారు అది ఇస్ నాట్ కరెక్ట్ అది అసలు ఆయన అసలు రాకుండా ఉండాల్సిందే అది అది వేరే విషయం అది ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయం డిఫరెంట్గా ఉంది ఆ రోజున బట్ దానికి ఎవరు వీళ్ళు డెవలప్ అవ్వం ఎందుకంటే అప్పటికే ఒక స్టాండ్ తీసుకున్నాం అసలు మా మా అందరికీ లైఫ్ ఉందని కూడా స్టాండ్ తీసుకోవటం కాదు మేము ఇది ఇది ఒక ఇట్లా జరగాల్సి ఉంది జరిగిందేమో నాకు తెలియదు కానీ అండి బట్ ఆ రోజున అట్లా తీసుకోకపోయినా అడిగితే అందరూ నష్టపోయామనే భావంతో తీసుకుని ఆ తర్వాత కూడా అశోక్ గజపతి రాజు గారు తర్వాత మిగతా ఇంకా ఇద్దరు ముగ్గురు పెద్దలు కలిసి అన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళటం అనేది అంటే ఆయన ఈల్డ్ అవ్వలేదు రిక్వెస్ట్ చేయడానికి వెళ్ళారు ఎందుకంటే ఆయనకి ఎదురుగా వెళ్ళాలనేది ఎవరికి లేదు ఇవన్నీ ఇంటర్నల్గా జరిగిన అంశాలు రాని లేదా వెళ్ళి వెళ్ళారు వెళ్ళి చర్చ చేసిన తర్వాత ఆయన ఈల్డ్ అవ్వలేదు వీళ్ళ నాకు చెప్పు వచ్చేది అనేది ఆయన ఆయన భగవత్స్వరూపం ఆయన కోపం వచ్చిందంటే అది ఆయన ఆ కోపాన్నితో మమ్మల్ని యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోయాడు మళ్ళీ దగ్గుబాటు వెంకటేశ్వరరావు గారు ఎందుకు వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు అదే రీజన్ ఏంటంటే అడ్జస్ట్మెంట్ ఇద్దరి మధ్యలో అడ్జస్ట్మెంట్ లేదు ఎప్పుడు మేము బై ఫోర్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేశాము ఏంటి ఆమెని చూపించి కానీ ఆయన మళ్ళీ ఆ అడ్జస్ట్మెంట్ దీంట్లో అడ్జస్ట్ కానీలేదు కూడా ఆవలేకపోయాడు అంటే ఈ నుండి రెండో పవర్ సెంటర్ ఏర్పడుతుంది అని సహజంగా ఉంటుంది ఇద్దరికి ఇన్సెక్యూరిటీ ఒక వారిలో రెండు కత్తులు ఇవ్వడం అన్నట్టుగా దర్ ఈస్ ఎవ్రీ పాసిబిలిటీ టు థింక్ లైక్ దాట్ అండ్ ఇట్ వాజ్ హ్యాపీ సో ఆ తర్వాత నైంటీ నైన్ ఎలక్షన్కి వెళ్ళేటప్పుడు అన్నగారు లేరు తెలుగుదేశం పార్టీకి మరి ఆయన కూడా వేరే పార్టీతో ముందుకు వెళ్ళారు అప్పుడు మీరు ఎట్లా ఫేస్ చేశారు నేను పొలిటికల్ ఆస్పెక్ట్స్లో ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్ మనం ఈ పార్టీలో ఉన్నాం ఈ పార్టీలోనే పైకి వచ్చాం ఈ పార్టీతోనే ఉండేది అందులో నాకు డివియేషన్ ఏం లేదు బట్ రెస్పెక్టు తర్వాత రిలేషను ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్గా చూస్తాను నేను ఎప్పుడు కూడా ఈవెన్ నాకు ఇక్కడ చాలామంది మిగతా పార్టీ సాలతో పరిచయాలు చాలా క్లోజ్గా ఉంటారు నాతో మూవ్ అవుతూ ఉంటారు బట్ ఐ నెవర్ ఈల్ టు పొలిటికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఈల్ అవ్వదు నా పొలిటికల్ నా పార్టీ నాది నా విధానం అది నా వ్యవహారం అది వ్యక్తిగతంగా నా ఒక మంచి ఒక చెడు ఒక దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ చంద్రబాబు నాయుడు గారితో కలిసి వెళ్ళటం వల్ల 
ఆలపాటి రాజా గారికి మంత్రి పదవి వచ్చిందా ఆ రోజున పరిస్థితులు వాళ్ళు ఇచ్చారు నాకు ఆ రోజున నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నేను ఏ రోజు కూడా ఆయన వెళ్ళి ఏది అడగలేదు ఎప్పుడు కూడా ఏ రోజు అడగలేదు నేను ఐ నెవర్ అండ్ స్టెచ్ మై హ్యాండ్ బిఫోర్ మై లీడర్ ఫర్ దిస్ సార్ ఫర్ దట్ అనేది ఆ రోజు ఇచ్చినప్పుడు కూడా నేను ఐఎమ్ నాట్ రెడీ ఫర్ దట్ నేను శివప్రసాద్ గారి దగ్గర కూడా వెళ్ళి చెప్పాను నాకేం ఇష్టం లేదు నాకేం కానీ ఐ వాజ్ ఫోర్స్డ్ వెళ్ళి తీసుకో తప్పలేదు కానీ శివప్రసాద్ గారు చెప్పడం వెళ్ళటం తీసుకో నేను ఇక జిల్లాలో శివప్రసాద్ గారు తను ఫాలో అయ్యేవాడిని నేను శివప్రసాద్ గారు అన్నా కూడా నాకు అంతే గౌరవం ఎందుకంటే ఈజ్ ఎ పొలిటీషియన్ నో డౌట్ అట్ కొన్ని నామ్స్ ఉన్నాయి తనకి అయిన తర్వాత అన్ఫార్చునేట్లీ మా ఇద్దరి మధ్యలో కొన్ని డిఫరెన్సెస్ కూడా వచ్చింది సో నాకు ఎందుకు ఇచ్చారు ఎందుకు తీసారు అనేది నాకు అప్పుడు తెలియదు ఇప్పుడు తెలియదు దట్ ఈస్ బిలియన్ డాలర్స్ క్వశ్చన్ టు మీ ఎంతకాలం చేశారు కనీసం టూ ఇయర్స్ పైన చేశాను బట్ నేను నా నాకు ఆశ్చర్యం ఏంటంటే అది నాకు నాకు పొలిటికల్ కెరియర్ కూడా దెబ్బ ఎందుకంటే నేను ఒక యూత్ లీడర్గా ఒక ఈ జిల్లాలో ఒక ప్రత్యేకత నేర్పచుకున్న మనిషిని నేను నాకు నేను ఐడెంటిఫై అయిన మనిషిని ఆ సందర్భంలో నాకు మంత్రి ఇచ్చినప్పుడు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆర్ వెరీ హై ఉంటుంది పబ్లిక్లో నేను రీచ్ అవ్వలేకపోయాను దట్ ఈస్ మై ఎలక్షన్స్లో లూజ్ అవ్వడానికి కారణం అదొకటి నాకు ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఎమ్మెల్యే అయ్యాను ఇచ్చి నేనేమి ఎక్కడ కూడా నేను రాజీ పడేవాడిని కాదు నేను ఆ రోజుల్లో ఆన్లైన్ అడ్మిషన్స్ ఇచ్చేసే విషయంలో కానీ ఆ రోజు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కానీ ఎంబీఏ కాలేజ్లు ఇచ్చిన కానీ ఐ కెన్ సే ఈవెన్ నో ఆల్సో ఎనీ కాలేజ్ ఇప్పుడు నేను పదిహేను ఏళ్ళు అయింది ఇచ్చి ఎవరి కాలేజ్ వాళ్ళు అయినా సరే నాకు ఒక రూపాయి ఇచ్చాడని చెప్పి కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి వచ్చినాయి చాలా మందికి వచ్చినాయి కంబైన్ స్టేట్లో వచ్చినాయి స్టేట్ కాదు కదా ఇప్పుడు ఇంకో స్టేట్లో కూడా ఇచ్చాను ఎవరైనా సరే ఇఫ్ ఎనీబడి కెన్ సే అండ్ ఇఫ్ ఐ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఎనీ డిఫరెంట్ యాంగిల్లో నేను ఇన్వాల్వ్ అయ్యాను అని చెప్తే ఐఎమ్ రెడీ టు ఫేస్ ఇట్ ఆ రకంగా చేస్తాను ఇప్పుడు నాకు అక్కడ పక్ష సమావేశం చేసి మొత్తం లిస్ట్ అంతా వాళ్ళు మొదలు పెట్టాను యూ ప్లీజ్ జడ్జ్ ఇట్ అని అదే రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఎక్కడో మీటింగ్ మా వాళ్ళని పిలిచి మాయ చేసేవారు రాజన్ ప్రసాద్ గారు నేను మాయ చేయటాను సార్ వాళ్ళ మా వాళ్ళు వచ్చి ఇరవై రెండు కాలేజీలు తెచ్చుకున్నారు అందరూ వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ అందుకని వాళ్ళు మాయలో పడతారు లేదు సార్ అట్లా ఇవ్వలేదు వాళ్ళు అట్లా అడగలేదు నేను మొత్తం లిస్ట్ అంతా వాళ్ళని చూసుకోమన్నాను సార్ కూడా చెప్పాను బాబు గారు కాదు కానీ ఎందుకు అంత షార్ట్ పీరియడ్లో మళ్ళీ విత్డ్రా చేసుకున్నారు ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు మంత్రి పదం అని అప్పుడు సీనియర్స్కి ఇవ్వాలనేది ఆయన ఉద్దేశం శివప్రసాద్ గారి మీద కేసు ఉంది కేసు ఉన్నప్పుడు ఆ కేసు విత్డ్రా అయ్యేదాక మధ్యలో నన్ను ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్లో పెట్టినట్టు పెట్టారు అది సబ్స్టిట్యూట్ సబ్స్టిట్యూట్ ఫీల్డర్ లాగా అది నాకు ఇష్టం లేదు అసలు ఆయన ఎవరికి ఇచ్చుకున్నా నాకు అభ్యంతరం లేదు కానీ బట్ నాకు ఎందుకు ఇచ్చారు ఎందుకు తీసారు అనేది ఇప్పటికీ నాకు అర్థం కనిపిస్తున్నా బట్ వన్ థింగ్ ఐ బిలీవ్ లీడర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎవ్రీ ప్రివిలేజ్ హీ హ్యాస్ టు థింక్ ఆఫ్ ఇట్ నాట్ బై మీ నేను ఆ రోజు కూడా చెప్పాను ఇట్స్ ఎ ప్రిరాగ్ర టు రైట్ ఆఫ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ టు కీప్ మీ ఆర్ నాట్ టు కీప్ మీ ఇచ్చిన విధానం తీసేసిన విధానం ఎందుకు తీసారు ఎందుకు ఇచ్చారు ఎందుకు ఏం చేయించారు నా చేత అనేది అది ఆయనకి తెలిసిన విషయం నేను ఎట్లా ఉన్నాను ఆయన ఆయన ఇచ్చాడు గౌరవంగా నేను ఆ గౌరవం ఇచ్చిన ఎప్పుడైనా అడిగారు అంటే ఆ తర్వాత పదేళ్ళు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నారు చంద్రబాబు నాయుడుతో కలిసి నాకు లీడర్ని క్వశ్చన్ చెప్పింది కాదు నేను ఇప్పుడు కూడా ఎప్పుడు కూడా మా నాయకుడు నేను ఏది క్వశ్చన్ చేయను అంటే క్వశ్చన్ చేసేది ఏముంది ఇందులో అప్పుడు నేను ఎందుకు క్వశ్చన్ చేయాలి నా తత్వం అది ఎందుకు క్వశ్చన్ చేయాలి నా పద్ధతిలో నేను ఉండాలి నా పందాలో నేను ఉండాలి నాకు రాజకీయాలు అంటే ఇష్టం తెలుగుదేశం అంటే ఇష్టం దట్స్ ఆల్ లీడర్ ఆలోచించుకోవాల్సింది ఎవరు కావాలి ఆయనకి అనేది ఆయన ఆలోచించుకోవాలి ఇట్స్ నాట్ మై ఆప్షన్ వెరీ క్లియర్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఐ కంటిన్యూడ్ ఇన్ పాలిటిక్స్ మై థింకింగ్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్ బీయింగ్ ఎ పార్టీ మ్యాన్ ఐ హ్యావ్ టు బీ లాయల్ టు ద పార్టీ బీయింగ్ ఎ లీడర్ ఐ హ్యావ్ టు డూ ద సర్వీస్ టు ద సొసైటీ దట్స్ ఆల్ కొన్ని కొన్ని అంశాల్లోకి పార్టీలో తీసుకోవటమా లేకపోతే ఇంకొక దాంట్లో తీసుకోవటమా ఎట్లా నన్ను వినియోగించుకోవాలనేది ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ ఆఫ్ మై లీడర్ టూ థౌజండ్ ఫోర్లో ఓడిపోవటం ఎయిట్లో డీలిమిటేషన్లో 
వేమూరు రిజర్వ్ కన్సర్న్ సార్ అప్పుడు మళ్ళీ ఒక సందిగ్ధం వచ్చి ఉంటుందిగా వచ్చినప్పుడు ఆప్ చేసుకున్నాడు అన్న ఏమనుకున్నారు ఫస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్దాం అనుకున్నారు తర్వాత నేను రెండు పెద్ద కొరపాట తెనాలి అనే రెండు ఆలోచించినప్పుడు తెనాలి అయితే నువ్వు తెనాలి చూసుకో పెద్ద కొరపాటు శ్రీధర్ చూసుకుంటున్నాడు అని చెప్పి నాకు పుల్లార గారు చెప్పడం జరిగింది నేను తెనాలి కానీ పెద్ద కొరపాటు నుంచి పెద్ద ఎత్తున రాజా గారు వస్తే మేము సపోర్ట్ చేస్తామని ఒక వాదన తెరపైకి వచ్చింది ఆ రోజు అంటే నాకు ఇవాళకి నాకు హార్ట్ టు హార్ట్ చెప్పాలంటే ఇట్స్ మై పొలిటికల్ బేస్ బేస్ నా ఎక్స్పోజర్కి ఇట్ ఈస్ ఎ బేస్ ఐ హ్యావ్ టు బి లాయల్ టిల్ ఎండ్ ఆఫ్ మై లైఫ్ అండ్ వాళ్ళు నేను లాయల్గా ఉండాల్సిన అవసరం హూ ఎవర్ మే బి ద లీడర్ దేర్ దట్స్ ఇమ్యూటీరియల్ టు మీ బట్ ఇట్స్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎందుకంటే మీ వల్ల నేను లబ్ధి పొందాను నా పేరు పైకి వచ్చింది నేను మీకు అవుట్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ ఐ హ్యావ్ టు బి లాయల్ టు యూ దానివల్ల నాకు కొన్ని నష్టాలు కూడా జరిగినాయి అదే జరిగింది డ్యామేజ్ అక్కడ జరిగింది కదా ఆ లైట్ టూ థౌసండ్ ఫోర్లో ఓడిపోయారు పెద్ద కూరపాడు ఇచ్చి ఉంటే డెఫినెట్గా గెలిచిండే వాళ్ళు మళ్ళీ తనాలు వచ్చి మళ్ళీ 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 పని చేసాం నేను నైన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ పని చేసాం పని చేసుకున్నాం మనం అంటే నేను ఇంకొకటి కూడా నమ్ముతాను బలంగా అంటే అది నాకు మరి మొదటి నుంచి యాంటీ కాంగ్రెస్లో ఉండటం వాళ్ళు కానీ ఎస్ఎఫ్లో పనిచేయటం కానీ పవర్ మీద నాకు అంత పెద్ద మోజుగా ఎప్పుడు ఉండేది కాదు అందుకనే నేను ఫ్రీగా అపోజిషన్లోకి చాలా గట్టిగా పని చేసుకుంటూ ఉంటాను నా నేచరే అదేమో నాకు తెలియదు పవర్ని ఎంజాయ్ చేయటం రాదేమో నాకు అది వేరే విషయం బట్ నేను ఫస్ట్ నేను నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో ఓడిపోయినప్పుడు నేను వచ్చి యూత్ ప్రెసిడెంట్గా తీసుకొని వీధి వీధి తిరిగాను ప్రతి స్టేషన్లో పార్టిసిపేట్ మినిస్టర్స్ని గౌరవ చేసామని అంత గవర్నర్ని గౌరవ చేసాం మినిస్టర్స్ని గౌరవ చేసాం ఎక్కడ పడితే అక్కడ స్టేజ్ స్పాంటేనియస్గా ధర్నాలు పెట్టేవాడిని రాస్తా రక్కలు పెట్టేవాడిని పోలీసులతో కూడా పడతా ఉండేవాడిని అంటే ఎక్కడ కూడా మళ్ళీ నన్ను ఎవరు కూడా ఏ పోలీస్ కూడా అవమాన పర్సన్ సంఘటన కూడలేదు గేవ్ మీ హయ్యెస్ట్ రెస్పెక్ట్ గో ఐ మీ టూ యంగ్ అది కూడా చెప్పాలి సో టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్లో మళ్ళీ తెనాలి నుంచి శాసనసభ్యులుగా ఎన్నికయ్యారు ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ అవుతుంది తెనాలికి సంబంధించినటువంటి అంశంలో చాలా ప్రాజెక్టులు ఇప్పటికీ పెండింగ్లోనే ఉన్నాయి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేపట్టిన ప్రాజెక్టులు ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్లు కానీ అవుటర్ రింగ్ రోడ్లు కానీ ఏం చేపట్టలేదు అవి ఏం చేపట్ల స్టోన్స్ మాత్రం వేసుకున్నారు ఒక రెండు వందల స్టోన్స్ గబోబా అని అంటే అది ఎందుకు వేసుకున్నారో నాకు తెలియదు చిన్న చిన్న విలేజెస్లో కూడా చిన్న చిన్న రోడ్లకు కూడా బొమ్మలతో స్టోన్స్ వేసుకున్నారు బట్ దే ఆర్ నాట్ ఇనిషియేటెడ్ ఎనీథింగ్ ఎలకేషన్స్ లేవు ఫైనాన్షియల్ ఎలకేషన్స్ లేవు గబోబా వేసి ఈ రోడ్డుకి శంకుస్థాపన ఈ రోడ్డుకి శంకుస్థాపన ఈ రోడ్డుకి శంకుస్థాపన అని చెప్పి లైక్ దట్ నేమ్ ప్లేట్స్ వేసి పారేశారు ట్యాప్లు ఇవన్నీ చేసి అంటే వీళ్ళు చేసిన పని ఏంటంటే హైయెస్ట్ ప్రోటోకాల్లో ఉన్నారు ఎలకేషన్స్ తెచ్చేవాళ్ళు ఎలకేషన్స్ ఎట్లా తెచ్చారంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకొచ్చారు వాటర్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రాజెక్ట్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ప్రాజెక్ట్ ఈ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ప్రాజెక్టు తీసుకొచ్చి ఆ మెయిన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ వర్క్ ఇచ్చి ఇండివిజువల్ ట్యాప్స్కి తీసుకురాలేదు దానికి ఏడు వేలు కట్టమని ఎవరు కడతారు పట్నంలో ఏడు వేలు కట్టమంటే అందుట్లో మా ఏరియాలో తెనాలి ఏరియాలోకి వచ్చేటప్పటికే పది అడుగుల నుంచి ఇరవై అడుగుల నుంచి నీళ్ళు పడతా ఉంటాయి ఇండివిజువల్ ఒక చిన్న ఇది వేసుకుంటే బోర్ వేసుకుంటే ఆ బోర్లో వాటర్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది సో వాటర్ స్కేర్సిటీ లేదు డ్రింకింగ్ వాటర్ స్కేర్సిటీ లేదు ప్లస్ జనరల్ యూజ్ కూడా స్కేర్సిటీ లేదు ఆల్మోస్ట్ నైన్ టు టెన్ మంత్స్ త్రీ కెనాల్స్ పారుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ ఇది తీసుకొచ్చారు రూరల్లో కూడా ఒక నలభై కోట్లతో తీసుకొచ్చారు ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్స్ కట్టారు వైట్ ఎలిఫెంట్స్ లాగా అక్కడ నుంచి కనెక్టివిటీ లేదు ఈ లేయింగ్ కూడా ప్రాపర్గా లేదు ఈ తరుణంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓడిపోయింది వీటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే మన తల ప్రాణం తోక్కొస్తాం సిస్టమ్ని మళ్ళీ స్ట్రీమ్ లైన్ చేయాల్సి వస్తుంది గ్రౌటింగ్ సరిగ్గా చేయలేదు వాటర్ సరిగ్గా రిసోర్సెస్ తీసుకురావట్లేదు పైప్ లైన్ సరిగ్గా లీకులు తర్వాత ఉన్న రోడ్స్ అన్నీ పాలు కొట్టేసి వెళ్ళిపోయారు దానికి ఏమీ డబ్బు కేటాయించలేదు ఇన్కంప్లీటెడ్గా బ్రిడ్జెస్ కడతారు దానికి అప్రోచ్ రోడ్స్ లేవు దానికి ఎలకేషన్స్ లేవు 
ఒక స్కీము ఒకటి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు స్టార్టింగ్ టు ఎండింగ్ వరకు ఈ స్కీమ్ ఎంత అయింది ఇంట్లో అయింది ఈ రకం అయింది దీనికి ఇంత డబ్బు అయింది అని చెప్పి చెప్పాలి దాని ప్రకారంగా ఆ సిస్టంలో ఇన్కార్పొరేట్ చేసినట్లయితే ఎవరు ఉన్నా లేకపోయినా ఒక హాఫ్ అయిపోతే ది రిమైనింగ్ హాఫ్ బేసింగ్ ఆన్ దట్ ప్రాజెక్ట్ ఎస్టిమేషన్ వీ విల్ గో అండ్ గెట్ ఇట్ బట్ వంద కోట్లు అయిపోయింది వంద కోట్లు ప్రాజెక్ట్ అయిపోయింది ప్రాజెక్ట్ ఇన్కంప్లీట్ అయిపోయింది ప్రాజెక్ట్ ఎవరికి పనికి రాకుండా అయిపోయింది వైట్ ఎలిఫెంట్లా కనపడతా ఉంది దాన్ని అమలు చేయాలంటే మళ్ళీ ఇరవై ముప్పై కోట్ల రూపాయలు కావాలి పోనీ ఇరవై ముప్పై కోట్ల రూపాయలు ఇన్కార్పొరేట్ చేశారా అందులో ఇన్వాల్వ్ చేశారా ఇంక్లూడ్ చేశారా ఏమి లేకుండా దట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లం రోడ్స్ పెదరా పెదరా ఊరు నుంచి వైకుంఠపురం వరకు రోడ్ వేశారు వైకుంఠపురం నుంచి నందివల్లి దాకా రోడ్డు వస్తుంది అని చెప్పి చెప్పారు మనం ఏదో మామూలుగా ఈ ప్రాజెక్ట్ తీసుకొస్తున్నాం ఈ ప్రాజెక్ట్ తీసుకొస్తున్నాం అంటాం ప్రాజెక్టు అసలు బేస్ లేదు మూలం కనబడదు అట్లా చెప్పినట్టుగా చేసుకొచ్చారు ఇవాళ దాన్ని మళ్ళీ మనం లైన్లో పెట్టుకొని పది కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ అయితే అది లాస్ అని పనిచేయడు దాన్ని మళ్ళీ రివైజ్ ఎస్టిమేషన్ వేసి దానికి మళ్ళీ పదిహేను కోట్లు తెప్పించి మళ్ళీ రిమైనింగ్ నందివల్లి దాకా ఇదైతే నలభై ఆరు కోట్లు శాంక్షన్ చేయొచ్చు సిఆర్ఎఫ్లో పెట్టి దాన్ని ఇవన్నీ ఏంటంటే వాళ్ళు ఉన్న పరిస్థితుల్లో రాష్ట్ర విభజన జరిగి డబ్బు లేని పరిస్థితుల్లో వీళ్ళన్నింటినీ కంప్లీట్ చేయాలంటే ఇట్స్ లైక్ ఏ హెల్లాక్ కనిపిస్తుంది కానీ ప్రజలకి ఒక రకమైన సందేశాన్ని ఇచ్చారు గత ప్రభుత్వం ఇగో ఇవి చేసుకొచ్చాం ఇవి చేసాం అని చెప్పి దాన్ని కంప్లీట్ చేయాల్సిన బాధ్యత ముందు ఏది ఏమైనా సరే మనం దాన్ని పూర్తి చేయాలి పూర్తి చేస్తాం కొన్ని సెంట్రల్ ఎయిడెడ్ ఫండ్స్ కూడా తెచ్చుకోలేకపోతున్నారు సెంట్రల్ ఎయిడెడ్ ఫండ్స్ తెచ్చుకోలేకపోవటం అంటే సెంట్రల్ ఎయిడెడ్ ఫండ్స్ ప్రభుత్వాలు మారంగానే ఇప్పుడు మనం గతంలో ప్రభుత్వంలో ఉన్నాం మనం మనం ఓడిపోగానే కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చింది ఈ పేర్లు మార్చడం ఈ స్కీములు షేపులు మార్చడం మళ్ళీ ఇంకో రూపంలో తీసుకురావటం ఇవన్నీ టైం టేకింగ్ సేమ్ సిస్టమ్ ఏంటి మనం అండర్గ్రౌండ్ ట్రైన్ అయితే తీసుకురావాలనేది మన ప్రయత్నం సెంట్రల్ స్కీమ్ నుంచి మనం అంతా రెడీ చేసి పంపించాం వీ ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఆల్సో బై దట్ టైంకి వాళ్ళు ఏం చేశారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఉన్న బీజేపీ గవర్నమెంట్ దే గేవ్ ద ప్రయారిటీ ఫర్ డ్రింకింగ్ వాటర్ నాట్ టు ద డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఆ ప్రయారిటైజ్ దీంట్లో డ్రింకింగ్ వాటర్కి అమృత స్కీమ్లో మాకు దానివల్ల వాళ్ళు మేము ఇండివిజువల్ ట్యాపింగ్ ఇవ్వటానికి మేము వెళ్ళబోతా ఉన్నాం సరే బ్లెస్సింగ్ ఇన్ డిస్గైజ్ అన్నట్టుగా ఏదో ఇప్పుడు ఒకటి అండర్గ్రౌండ్ రేంజి వస్తాను నూట అరవై ఐదు కోట్లతో మేము ఎస్టిమేషన్ వేస్తే ముందర దీనికి ఒక డ్రింకింగ్ వాటర్ పర్పస్ అదే డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇండివిజువల్ ట్యాపింగ్ కనెక్షన్స్ ఇవ్వడానికి ఒక మార్గం ఏర్పరచుకున్నాం బై ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్కి అయిపోద్ది అసెస్ట్ చేసుకుంటాం ఈ అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్కి బదులు ఇప్పుడు ఏంటంటే సెప్టేజ్ సీవేజ్ ట్యాంక్స్ చిన్న చిన్న పాయింట్స్ని ఇచ్చేలాగా ఒక్కొక్కటి ఒక రెండు కోట్లు పెట్టుకుంటే ఒక మూడు చోట్ల మూడు రోడ్లు మూడు లేకపోతే నాలుగు చోట్ల నాలుగు రోడ్లు ఎనిమిది కోట్లు పెడితే డ్రింకింగ్ ఏదో డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ని కూడా మనం కంట్రోల్లో తీసుకొస్తాం ఓ రకంగా ఇప్పటికి నీళ్లు నిలబడకుండా చేయడానికి ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ప్లేసెస్లో నీళ్ళు నిలబడకుండా చేశాను ఇంకా టెన్ పర్సెంట్ ఉంటే ఉండొచ్చు అది కూడా రేపు వర్షాకాలంలో కానీ తెలియదు ఇప్పుడైతే యాజ్ అఫ్ నో అయితే వీ డిడ్ అవర్ బెస్ట్ అన్నట్టుగా తీసుకొచ్చాం ఒక షేప్ తీసుకొస్తూ ఉన్నాం ప్రతి ఇప్పుడు ఉన్న పార్క్స్ని కానీ ఉన్న కెనాల్స్ని కానీ ఉన్న డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ని కానీ ఉన్న రోడ్స్ని కానీ అన్నిటినీ ప్యాచప్ చేసుకుంటా ఎక్కడ కూడా అది లేకుండా చేసుకుంటూ వస్తున్నాం ఈ తరుణంలో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ చేంజ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్స్ వీటి వల్ల ఈ సెంట్రల్ ఎయిడెడ్ ఫండ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే హౌస్ తీసుకొచ్చాము ఓ టూ థౌజండ్ హౌసెస్కి పర్మిషన్ తెచ్చాము ఈ అర్బన్ హౌసింగ్ స్టార్ట్ అయింది అనుకో మేజర్ కాన్సన్ట్రేషన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అర్బన్ హౌసింగ్ ఈ వారంలో పిలుస్తారు టెండర్స్ అట్లాంటివి మనం చేయగలిగాం అనుకో పర్మనెంట్ సొల్యూషన్స్ కొని మనం వీకర్ సెక్షన్కి ఇవ్వగలిగినట్టుగా అనిపిస్తుంది బట్ ఒకటి ఏంటంటే ఈ పొలిటికల్ సిస్టమ్స్లో పవర్ ఫైవ్ ఇయర్స్లోనే మనం చాలా చూపించాలి అనుకుంటే లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో అయ్యేవి కాదు వీ నీడ్ సమ్ మోర్ టైమ్ ఇప్పుడు కొన్ని బ్రిడ్జెస్ని కట్టించాను అది ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ గురించి మనకున్న పరిధిలో ఒక త్రీ ప్లేసెస్ని వైకుంఠపురం నుంచి ఎన్విఆర్ కాలేజ్ మధ్యలో ఒక త్రీ బ్రిడ్జెస్ వచ్చింది లింకప్ చేశాను ఇటు అటు ఇటు 
ఓ రింగ్ రోడ్ని వాళ్ళు రింగ్ రోడ్ రింగ్ రోడ్ అన్నారు ఏం చేయలేదు బట్ రింగ్ రోడ్ని ఆల్రెడీ ఒక ఫేజ్ని ఆల్రెడీ ఫామ్ చేస్తా ఉన్నాము రెండో ఫేజ్ కూడా ఏం ప్రాబ్లం లేకుండా ఒక చోట మూడో ఫేజ్ దగ్గర కొద్ది ప్రాబ్లం ఉంది అది కూడా ఐడెంటిఫై చేసి చేసేస్తాం అయితే అది ఏంటంటే రింగ్ రోడ్డు దాన్ని చేసిన తర్వాత ఒక షేప్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత దాంట్లో కూడా మళ్ళీ కొన్ని ఎడిషన్స్ డిలీషన్స్ చేసుకుంటే వెళ్ళాల్సిన వస్తుంది ఒక షేప్ తీసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఒక షేప్ తీసుకొస్తే ఏదో రకంగా మనం తిరిగి వెళ్ళగలం అనేది చూపించగలిగితే సిటీ పెరగటానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఓల్డెస్ట్ టౌన్ అయి ఉండి మనం ఆలోచించాల్సినది మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా నేను చూసేది ఆ టౌన్ను పెరగాల్సినంత పెరగలా అది గమనించట్ల ఇప్పుడు వరకు పరిపాలించిన పరిపాలకులు ఎవరైనా సరే పాలకులు ఆ టౌన్ ఎట్లా పెరగాలి ఏ రకంగా పెరగాలి ఎట్లా పెరగలుగుద్ది ఏం చేస్తే పెరిగిద్ది అనే దానికి ఇంతవరకు ఏం చేయలే దట్స్ వాట్ ఐ హ్ బిన్ ట్రయింగ్ టు డూ సంథింగ్ టు ద తెనాలి టౌన్ ఫర్ ఫర్దర్ గ్రోత్ కోసం నేను ఆలోచిస్తున్నాను ఇది ఈ దశలో ఏంటంటే క్యాపిటల్ ఇక్కడ రావటం అమరావతి అమరావతి రావడం అదొక స్టాగ్నేషన్ ఈ పార్టే పెరుగుతూ ఉంటుంది తెనాలికి వచ్చేటప్పటికే ఇండస్ట్రీస్ కానీ లేకపోతే ఇంకోటి కానీ ఇంకోటి కానీ ఆ జోను అగ్రికల్చర్ జోన్ అయ్యేటప్పటికే ఆ టేప్ చూడరు ఇవన్నీ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న ఇష్యూస్ వీటి నుంచి ఏముంది అక్కడ దాన్ని దాని నుంచి ఏ రకంగా పెరగాలి టర్మనిక్ సెంటర్ ఉంది దాన్ని ఏ రకంగా ఉపయోగించుకోవాలి లెమన్ సెంటర్ అది ఏ రకంగా ఉపయోగించుకోవాలి వెజిటబుల్ సెంటర్ ఏ రకంగా ఉపయోగించుకోవాలి ఈ కోణంలో కూడా మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది బట్ ఇట్ ఈస్ టూ ఇట్స్ ఎ ప్రీమెచ్యూర్ స్టేజ్ ఎందుకంటే బికాస్ ది అదర్ ఇష్యూస్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద ప్రయారిటీ ఇన్ ద క్యాపిటల్ డిజన్ సో ఇట్లాంటి వీటిల్లో మనం సర్దుకుంటూ రావాలి అక్కడ ఉన్న సదుపాయాలని బెటర్ వేలో చూపించాలి లేని సదుపాయాలని కలర్ చేయాలి అట్ ది సేమ్ టైం డెవలప్మెంట్ ఒక పక్కన అయితే సోషల్ రిఫార్మింగ్ ఇంకో పక్కన అయితే వెల్ఫేర్ ఇంకో పక్కన చూపించాల్సిన అవసరం ఉంది సైమల్టేనియస్గా ఈ మూడిట్ని సింకర్నైజ్ చేసుకుంటూ ఏ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఏ క్లాస్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆ క్లాస్ ఆఫ్ పీపుల్కి హ్యాపీగా ఉండటానికి ప్రయత్నించేలా చూడాలి అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ అవేర్నెస్ ప్లేస్ అది పొలిటికల్లీ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ ప్లేస్ వెరీ ఇండివిజువల్ థింకింగ్ ప్లేస్ ఒక మనిషికి రెండు ఆలోచనలు కూడా ఆలోచించగలిగిన శక్తి సంపన్న ఉన్న ప్లేస్ అలాంటి ప్లేస్లో మనం పొలిటికల్గా రైట్ వేలో ఉండాలి డెవలప్మెంటల్ ఆస్పెక్ట్స్లో ఆలోచించినట్టుగా చూపించాలి రెండోది సోషల్ ఆస్పెక్ట్స్లో ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ కలర్ క్యాస్ట్ క్రీడ్గా ఉన్నట్టుగా ఆ పొలిటికల్ సిస్టమ్ని చూపించాలి ఇవన్నీ అన్ని సమతూకంలో లేకపోతే ప్రజలు మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి మనం సాధ్యమైనంత వరకు వీటిలన్నిటిలో కూడా మనం అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి ఆ రకమైన ప్రాధాన్యత ఇచ్చుకుంటూ గౌరవం తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం అందులో ఆ యాంగిల్లో ఆలోచించినప్పుడు మిగతా వాళ్ళు చేసిన అంశాలకి అక్కడ అమలైన అంశాలకి చాలా తేడాలు ఉన్నాయి అందుకనే నేను ఐ కెనాట్ కంపేర్ విత్ దోస్ థింగ్స్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ మై ఓన్ వే దట్ ఇస్ హౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఆన్ ఓకే రాజా గారు జిల్లా రాజకీయాల్లోకి వస్తే మీకు దగ్గుబాటి వెంకటేశ్వరరావు గారి తర్వాత కోడెల శివప్రసాద్ గారితో అత్యంత అనుబంధం ఎందుకు ఉన్నటువంటి మీ ఇద్దరి మధ్య మా ఇద్దరికి ఏమి లేదు బట్ ఏంటంటే ఇట్స్ అన్ఫార్చునేట్ చెప్పుకోవడానికి ఏం లేదు నేను ఆయనది తీసుకుంది లేదు అండ్ నాది ఆయన్ని తీసుకుంది లేదు సో వీ నెవర్ హ్యాడ్ ఎనీ ప్రాబ్లం బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇట్ వాజ్ లైక్ దాట్ సో నవ్ నథింగ్ ఈజ్ దేర్ ఏమి దాని కారణం ఏం లేదని చెప్పాను కదా దాని కారణం ఏం లేదు బట్ ఇప్పుడు అందరం హ్యాపీగానే ఉన్నాం ఎవరు ఎవరు దీంట్లో వాళ్ళు ఉన్నాం ఇప్పుడు నథింగ్ ఈజ్ దేర్ చాలా హ్యాపీగా ఉంటాం అదొక పేడకల్ అనుకోవటం షేర్ చేసుకోవడానికి కూడా వీళ్ళేని పేడకల్ల అట్లనే ఏం లేదు షేర్ చేసుకోవడానికి నేను ఉంటేనే కదా ఇది జరిగింది దాని మూలంగా నాకు అట్లా అనిపించింది ఆయనకి ఇట్లా అనిపించింది అని చెప్పి చెప్పుకోవడానికి ఒకటి ఏంటంటే ఆయన మానసికంగా నేను డిటాచ్ అయ్యనే స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ ఉంది ఆయనకి నేను ఆయన వదిలిపెట్టాను అనే ఫీలింగ్ బట్ నాకు ఎప్పుడు నేను వదిలిపెట్టాను అనేది నేను నా భావం లేదు అన్ఫార్చునేట్లీ ఇట్ వాజ్ బి లైక్ దట్ నవ్ వీఆర్ ఫార్చునేట్ అట్లాంటిది ఏం లేకుండా ఆయన హ్యాపీగా ఉన్నాడు నేను ఎందుకు వదిలిపెట్టాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందంటే అంటే మీరు ఇటువైపు బిజీగా ఉండిపోయారా లేదు లేదు నేను 
ఆయనకి నన్ను వదిలేశాడు అనే భావం ఎందుకు ఆయన కలిగింది అంటే మరి నేనైతే మాత్రం అట్లా ఇప్పుడు లేను బట్ ఓకే అదే నాకు బిజినెస్కి నేను అసలు పెద్ద బిజినెస్ ఎప్పుడు పడిచుకోను ఏంటంటే నాకు ఏది ఉన్నా కూడా నాకు ప్రయారిటీ పాలిటిక్స్ నేను నిరంతరం పాలిటిక్స్లోనే ఉంటాను ఎప్పుడు కూడా నేను బిజినెస్గా నేను చాలా పూర్ పర్సన్ బిజినెస్గా ఆలోచించుకుంటే మిగతా వాళ్ళందరూ చూస్తారు నా కొలీగ్స్ నా ఫ్రెండ్స్ నా పార్ట్నర్స్ అండ్ నా వైఫ్ వీళ్ళందరూ ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉంటారు తప్పితే నేను తక్కువ అయ్యే తక్కువ నాకు పెద్ద అంటే ఇందులో నాకు అనుభవం అనేది బై ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది తప్పితే అది ఏజ్ని బట్టి ఇయర్స్ టుగెదర్ ఇందులో ఉన్నాం కాబట్టి తెలుస్తుంది కానీ బట్ ఐఎమ్ నాట్ ఎ బిజినెస్ మ్యాన్ టు బి ఫ్రాంక్ అని చెప్పాలి ఫ్రీగా ఉంటాం అసలు ఏం లేదు ఏమైనా ఉంటేనేగా ఇప్పుడు మీ అది ఒక ఏదో గ్రహణంలాగా కొన్ని రోజులు అది బాగా స్పీడ్గా వెళ్తున్న సమయంలో రాజేంద్ర ప్రసాద్ అలపాటి రాజా గారికి మనసుకు బాధ అనిపించి కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు తప్పకుండా ఉంటాయి అందులో మాకు తెలిసి మీరేదో వేరే పార్టీ మద్దతు ఇచ్చి వాళ్ళని గెలిపించారని వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి నా లైఫ్లో మరి నాకు తెలియదు కానీ సజావుగా ఉండదు మరి అంటే స్ట్రైట్గానే ఉంటుంది ఎప్పుడు వెళ్తున్నట్టుగా ఉంటుంది బట్ స్ట్రైట్గా ఉన్నట్టు కూడా ఉండదు అప్పుడప్పుడు ఏదో ఒక బురద పడతా ఉంటుంది మళ్ళీ దాన్ని వాష్అవుట్ చేసుకోవటం అన్నట్టుగా ఉంటుంది నా పని అంటే బురద ప్రత్యర్థి పార్టీ వాళ్ళు వేస్తే ఓకే రాజకీయంగా వేసారు అనుకోవచ్చు ఉన్న పార్టీలో వాళ్ళే మీ మీద బురద చల్లి ఎందుకు అంత రాజకీయాలు సహజం కదా ఇస్ టూ న్యాచురల్ బయటాడే ఇడు బయటాడే ఎదురుగా వస్తాడు స్వపక్షంలోనే అట్లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి సహజంగా ఉంటూ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఫర్ నో రీజన్ చేస్తూ ఉంటాయి కొంతమంది అది మనం దాన్ని కూడా స్పోర్టిగా తీసుకొని వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాకపోతే కొన్ని సందర్భాల్లో హ్యుమిలేట్ అవుతాం ఏదైనా చెడ్డ పేరు వస్తుంది అనుకుంటే రాజకీయ ఎత్తి వెళ్ళిపోయాడు అన్న దాంట్లో మనం ఖచ్చితంగా ఓకే అవతల వాడు ఏదో సాధించాడు మనం సాధించలేదు అవన్నీ కూడా లేకపోతే మనం వెనక మాలో పడిపోయాము లేకపోతే ఇంకోటి మన ముందు లేము ఇట్లాంటి ఎవరినన్నా దాన్ని మనం స్పోర్టిగా తీసుకోవచ్చు ఎప్పుడైనా సరే ఫర్ ఎనీ ఇండివిజువల్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దట్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి అసాసినేటెడ్ బై సమ్ వన్ హెల్స్ ఫర్ నో రీజన్ దట్ విల్ బి డెఫినెట్లీ హ్యూమిలేట్ ద పర్సనాలిటీ ఎందుకు ఆ ఎలక్షన్లో మీరు అటు సపోర్ట్ చేశారా అసలు మనం సపోర్ట్ చేయటం అనేది నా జీవితంలో ఇంతవరకు నేను ఇంకో పార్టీకి సపోర్ట్ చేయలేదు ఇంకో పార్టీకి సపోర్ట్ చేయను ఇంకోళ్ళ చేయను అట్లా చేయటం అనేది నా మనసుకి అనిపిస్తే చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అది చాలామందికి తెలుసు నాకంటే ఇంకా ప్రతిపక్షాలు వాళ్ళకి బాగా తెలుసు ఇతను దేనికి ఈల్డ్ అవ్వడు పార్టీ అంటే పార్టీ అనేది వాళ్ళు గర్వంగా ఫీల్ అవుతారు మన పర్సనాలిటీ తెలుసు బట్ నేను ఈ నేను చేయకపోతే నీకు చేయను అని చెప్పగలిగిన ధైర్యం నాకు ఉంది అంతేగాని వెన్నుపోటు పడవలసిన అవసరం నాకు లేదు నేను పడుచే తత్వం కూడా కాదు ఎవరికైనా సరే ఈవెన్ యాజ్ ఎ పర్సన్ కూడా నేను ఓపెన్గా చెప్తాను అరే నీతో నాకు కుదరదు నువ్వు నీ దారి నీది నా దారి లేదు నీతో ఉంటాను అనే భావం నేను ఎక్కువ చివరి దాకా జీవితం అంతా ఉంటా ఉంటాను దట్ ఈస్ మై లైఫ్ స్టైల్ అంతేగాని అవతలాన్ని గెలిపించడానికి యువతలాన్ని ఏదో చేసి యువతలాన్ని ఏదో చేసి అవతలాన్ని అని వన్ థింగ్ ఐ టు సే యాభై రెండు ఓట్లు మా సొసైటీ గెలిచింది సుబ్బయ్య గారిని జిల్లా సహకార బ్యాంక్ దగ్గర ముప్పై రెండు ఓట్లని బయట పార్టీలని తీసుకొచ్చాను నేను ఆ రోజున ఆరుగురు మినిస్టర్స్ ఉన్నారు ఈ జిల్లాలో ఇంక్లూడింగ్ సెంట్రల్ మినిస్టర్స్ ఏడు జానీ గారితో కూడా కలుపుకుంటే లక్ష్మీనారాయణ కృష్ణారెడ్డి ఇక్కడ జిల్లా సహకార బ్యాంక్ ఎలక్షన్కి సహకార శాఖ మంత్రి అయిన జానీ గారు వెంకటరెడ్డి గారు పురంధేశ్వరి గారు పనబాక లక్ష్మి గారు ఇంతమంది వీళ్ళు ఉంటే డొక్కా మాణిక వర్ ప్రసాద్ గారు ఎవరు నో బడి బిలీవ్స్ అస్ మా స్వ మా పార్టీలో వాళ్ళే గెలిచిద్దా గెలిచిద్దా అను ఎలక్షన్ కౌంటింగ్ జరగబోయేటప్పుడు భోజనం చేస్తున్న గెలిచిద్దా అని అడిగిన వ్యక్తులు ఉన్నారు చెప్పాను గెలవకపోతే రాజేంద్ర ప్రసాద్ ద్రోహం చేసినట్టు అని చెప్పి నాకు నీకు ఒకళ్ళకి చేయకూడదు అనుకుంటే నేను చేయలేదని చెప్తాను ఆనంద్ బాబుకి నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్లో నైంటీ ఫైవ్లో మున్సిపల్ ఎలక్షన్ వస్తే 
వాడికి కౌన్సిలర్కి ఏమని రత్తయ్య గారి ఇంటి దగ్గర తెల్లారుజాము దాకా కూర్చుంటే ఇకపోతే నేను ఎలక్షన్లో చేయను అని చెప్పి ఇంటికి వచ్చిపోను ఎన్టీఆర్ పిలిచి మన ఎలక్షన్లు మన పార్టీ మనం చేసుకోకపోతే ఎట్లా బ్రదర్ అంటే ఆ రోజున కార్పొరేటర్స్ గెలవటం ఉపయోగితే కా ఆ రోజున కార్పొరేషన్ గెలవటానికి ఎవరనేది అందరికీ తెలుసు ఈ టౌన్ దెస్ ఐ డి ఎలక్షన్ నాది కాన్స్టెన్సీ కాదు బట్ ఐ బాన్ అండ్ బ్రాట్ అప్ హియర్ టిల్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ దట్ కమాండ్ నేను ఇంకో పార్టీ రాజకీయంగా నాకు గొమ్మ దొరకటం అనేది లేదు ఇంత స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా ఉండే రాజా గారు నేను అడిగాను ఆ రోజున మీరు ఎవరైతే రాశారు ఈ పేపర్లో మీరు నిజ నిర్ధారణ కమిటీ చేసి మీరు ఎంక్వైరీ చేసి మీరు మళ్ళీ చెప్పాలి అని చెప్పారు ఐటమ్ అయితే రాశారు కానీ సమర్థించుకోలేకపోయారు నాకేం బోటకం చేయాల్సిన అవసరం లేదు నాటకం చేయాల్సిన అవసరం లేదు బట్ ఎందుకో అది అన్ఫార్చునేట్గా అట్లా పొలిటికల్ అంటే మన మీద రాయాలి అని రాసేస్తూ ఉంటాను నేను ఏం అన్న కదా ఏం అనుకోపోవడం కూడా మైనస్ నేను ఎందుకు అన్నంటే ఎవరేమంటాం ఒక చిన్న స్టింగర్ రాస్తాడు ఎవరో ప్రోత్బలంతా ఏం చేస్తాం ఏమంటాం ఈ ప్రజాస్వామ్యంలో మీరు మాట్లాడే రైట్ ఉంది రాసే రైట్ ఉంది అంటే మేము ఊరికి ఎందుకు రాస్తాం మీ పార్టీలో ఎవరో ఏదైనా అదే నేను అనేది ఇప్పుడు ఏదో అనగా నిజమేనేమో అని చెప్పి మీరు రాసేస్తారు అది ఒక యాంటిసిపేటెడ్ స్టోరీ లాగా రాస్తారు అండి బట్ మేము ఇంత కష్టపడి ఎంత రాత్రి బాబులు సేవ చేసి లేకపోతే ఇంపోర్ట్ చేసి ఒక క్రెడిబిలిటీని సంపాదించుకోవడానికే కదా ఆ క్రెడిబిలిటీని మీరు ఒక చిన్న కలం పోటుతో చెరిపేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు నాకు బాధ ఏంటంటే ఈవెన్ బిఫోర్ యూఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఇఫ్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ సార్ ఫలానా అభియోగం ఉంది మీ మీద వాట్ ఈజ్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ దిస్ అంటే ఒక కండనైన ఇస్తాంగా రాసిన తర్వాత మీరు కండను పంపించండి వేస్తాం అంట సింపుల్గా దాట్స్ నాట్ ఫేర్ అని జర్నలిజంలో యూ హ్యావ్ ఎవ్రీ ప్రివిలేజ్ బట్ నాట్ అట్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ అదర్స్ యూ కెన్ నాట్ ఎంజాయ్ నాకు అది కూడా స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ ఉంది బట్ సొసైటీ అంతా దాని మీద ఏంటి కుక్క కలిసిందంటే వార్త కాదు మనిషి కలిసాడంటే వార్తలాగా ఉంటుంది కదా అట్లా దాన్ని ఆ రకంగా కన్వర్ట్ చేసి రాస్తాం అనేది ఒక మషాలాగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు పేపర్లో కూడా ఈ పర్సనల్ అసాసినేషన్ పర్సనల్ ఎలిగేషన్స్ ఈ పర్సనల్గా వాడేట వీడేట అని రాస్తూ ఉంటుంటే అది ఎందుకు రాస్తారు ఎందుకు దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఎందుకు వస్తా అనేది కూడా నాకు తెలియదు బట్ దట్ టెండెన్సీ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ వీ కెనాట్ వీ హోప్ దర్ షుడ్ బి సమ్ చేంజ్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా ఉండే రాజా గారు రాష్ట్రంలో ఏ కొత్త పార్టీ వచ్చినా ఫస్ట్ ఈయన వెళ్ళి చేరుతున్నట్టుగా ఒక మెసేజ్ వస్తుంది పెడతారు అనే వాళ్ళ అప్రోచబిలిటీ కూడా అట్లాగే ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ అండ్ గ్యాప్స్ ఉన్నాయి రాజా గారు వస్తే బాగుంటుంది రాజా గారిని క్యాచ్ చేయగలిగితే ఎవరైనా అడుగుతూ ఉంటారు నన్ను మరి ఏదో ఒక యాంగిల్లో నన్ను అడుగు అడిగిన వాళ్ళు చాలామంది అన్నారు నేను చాలా క్లియర్గా చెప్తాను అంటే నేను ఎవరిని హట్ చేయను ఆ విషయంలో ఇప్పుడు మీరు నాకు మిత్రుడు వచ్చి అన్న ఏదన్నా మరి నన్ను అంటే పార్టీ మారే ఆలోచన కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఉందా నీకు ఆయనకి నీకు గ్యాప్ ఉందని చెప్తున్నారు కదా మా దగ్గర అయితే ఆ గ్యాప్ లేకుండా చూస్తా ఉన్నాను ఏదో ఒక బేస్ చేసుకుని వస్తాను నేను చాలా క్లియర్గా చెప్తాను నన్ను చనిపోయి జనార్దన్ రెడ్డి గారు ఎక్కడ ఉన్నారు కానీ జనార్దన్ రెడ్డి గారు కూడా టూ థౌజండ్ టూలో నా మినిస్ట్రీ పోయిన తర్వాత నన్ను అడాల్ ప్రభాకర్ రెడ్డి ఇప్పుడు మా పార్టీలోనే ఉన్నాను నెల్లూరు నెల్లూరు వీళ్ళందరూ నన్ను అడిగారు డైరెక్ట్గా మేడం దగ్గర చేద్దాం కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కామెంట్ చేసి నువ్వు నంబాక నువ్వు రా ఇక్కడికి రాజా అని చెప్పి అడిగి అని చెప్పి ఆయన వదిలేడు నన్ను నేను అది పిచ్చాన్ లైట్లో ఉంటాను అని చెప్పి తర్వాత వచ్చిన ప్రజారాజ్యం పార్టీ వాళ్ళు బట్ నేను ఎప్పుడు నేను చెప్తాను ఫేర్గా చెప్తాను నేను వాళ్ళు వస్తే సరదాగా కూర్చుంటా మాట్లాడతాను నేను చెప్తాను నేను నాకు లైఫ్ ఇచ్చింది ఇక్కడ నాకు నేను ఎక్స్పోజ్ అయింది ఇక్కడ నేను ఇంత అయింది ఇక్కడ ఇట్లా పోతాను అని చెప్తాను ఎప్పుడైనా మంత్రి పదవి వస్తుంది అనగానే చాలామంది ఇప్పుడు పార్టీలు మారిపోతున్నారు మరి మీకు అవకాశం వచ్చినా కూడా ఎందుకని వదిలేసుకున్నారు ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్ ప్రదీప్ పవర్ కాన్సెప్ట్ ఒక కాన్సెప్ట్ పవర్లో ఉండాలని అనుకోవటం ఇంకొక కాన్సెప్ట్ 
రెండు పొలిటిక్స్ని పొలిటిక్స్గా చూసే కాన్సెప్ట్ ఇంకో కాన్సెప్ట్ బట్ నా బ్రాటప్ ఏంటంటే నా బ్రింగింగ్ కూడా పాలిటిక్స్లో పాలిటిక్స్ని పాలిటిక్స్ లాగా చూడటం అనేది అలవరుచుకున్నాను నేర్చుకున్నాను అట్లా కొనసాగాలనేది నా అభిప్రాయం వెదర్ ఐ మే బీ విన్ పవర్ ఆర్ మే నాట్ బీ పవర్ దట్స్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ అలపాటి రాజా గారి మీద ప్రత్యర్థులు కావచ్చు ఇతర వ్యక్తులు కావచ్చు ప్రధానంగా చేసే ఒక ఆరోపణ సెటిల్మెంట్లు చేస్తారు అని నేను ఇప్పటికీ ఎవరైనా వస్తే చేస్తాను సెటిల్మెంట్ చేస్తాను చేస్తాను చేయనని మాత్రం చెప్తాను బట్ అందులో ఏదో ఆశించి మాత్రం చేయను నువ్వు నష్టపోయి నా దగ్గరికి వస్తున్నావు నీకు ఇంకో చోట ఆశ్రయం దొరకదని నా దగ్గరికి వస్తున్నావు వచ్చినప్పుడు నేను సహాయం చేయటం అనేది అది ఏదో సెటిల్మెంట్ అనగానే ప్రతి వాళ్ళు ఆలోచించేది ఏంటంటే ఏదో డబ్బులు సెటిల్మెంట్ లేకపోతే భూములు సెటిల్మెంట్ లేకపోతే ఇంకోటి ఏం లేదు ఏ దేనికి వచ్చినా కూడా నా దగ్గరికి ఒక నా వల్ల సహాయం పొంది నేను చేస్తే అతనికి లబ్ధి చేకూరుద్ది అని చెప్పి నా దగ్గరికి ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళకి నేను న్యాయం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో అది ఇంజస్టిస్గా ఉన్నా కూడా వాడు నా వాడు అన్నప్పుడు కొద్దిగా నేను బియాండ్ ద లైన్ వెళ్ళటానికి ప్రయత్నిస్తాను వాడి ముందర న్యాయం జరగాలి వాడు మన నమ్ముకొని ఉన్నాడు వాడు మన వర్గం మనతో సేల్ అవుతున్నాడు కాబట్టి వాటిని బతికిచ్చాలి దానివల్ల నాకు నష్టం జరిగిందని తెలుసు తెలిసినా కూడా ముందర నువ్వు బతికితేనే నేను బతుతాననే నమ్ముకున్న సిద్ధాంతం నాది నా చుట్టూ ఉన్న పది మంది బతికితేనే నేను బతకగలను అనే ఒక మూర్ఖత్వం అనుకోండి లేకపోతే ఇంకోటి అనుకోండి ఆ సిద్ధాంతాన్ని నమ్మిన వ్యక్తుల్లో నేను ఒకడిని అది కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో నాకు తీవ్రమైన నష్టం జరుగుతుంది కానీ ఐ హెనో రిగ్రెట్స్ కానీ అవుట్ ఆఫ్ లా వెళ్ళి నేను అవుట్ ఆఫ్ లా అనుకోను కానీ వెన్ ద లా ఈజ్ నాట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ బై ద లా అథారిటీస్ వాట్ ద పీపుల్ విల్ డూ దట్స్ బై క్వశ్చన్ వెన్ అ మ్యాన్ వెన్ టు ద పోలీస్ స్టేషన్ ఈజ్ నాట్ ఎ గెటింగ్ ఎనీ జస్టిస్ definitely you will opt other sources and i cannot support that system gaani but vadiki a humiliation tatkoledu vallu iddaru telusu annai cheptu vallu iddaru antaru anukunna anuko vadu na degiri raatamlo tappe undi vallu iddarni pilichare endukura meer etla unnaru adhe settle cheskontaru ani cheppamlo tappe undi vallu iddarni court ibam ante em upayogam alapat raja konni murder cases lu kuda సెటిల్ చేశారు రెండు ఇరు వర్గాలని కూర్చోబెట్టి కొన్ని ఇప్పుడు కాట్రపాడని ఇక్కడ ఒక పత్తిపాట్లో ఉండేది ఇప్పటికే ఉంది అక్కడ రెండు వర్గాలు చంపుకున్నారు అటు రెండు ఇటు ఒకళ్ళు ఇద్దరు చంపారు వాళ్ళందరినీ రాజీ చేసాం వస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు వరకు ఏం ప్రశాంతంగా ఉంది ఇద్దరు కూడా వస్తారు నా దగ్గరికి అట్లాగే మా బ్రదరు పరిమి తాడికొండ కాన్స్టెన్స్ ఆడ కూడా చంపుకుంటే ఇరు వర్గాలను కలిపాం ఎందుకంటే ఈమె చిన్నప్పుడు మా చిన్నతనం అంతా కూడా ఇరు వర్గాల దగ్గర పెరిగాం చదువుకునేటప్పుడు మేము వాళ్ళ ఇళ్ళకి వెళ్ళేవాళ్ళం ఒకళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే చక్రాలకు వండి పెట్టేవాళ్ళు ఒకళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే అరిసెలు వండి పెట్టేవాళ్ళు వాళ్ళ ఆనందం వాళ్ళ యొక్క ఇది వాళ్ళ సేవ ఇవన్నీ మాకు గుర్తుండి మేము వాళ్ళిద్దరిని కలపడానికి ప్రయత్నించాం అది మా రెస్పాన్సిబిలిటీగా ఫీల్ అయ్యింది ఏం చేస్తారు సెటిల్మెంట్ అంటే ఇద్దరి మధ్య వాళ్ళిద్దరిలో ఉన్న కోపాన్ని తగ్గించడానికి ప్రయత్నిస్తాం వాళ్ళిద్దరిలో ఉన్న సమస్యని మిటికేట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాం వాళ్ళిద్దరిని కలిపితే ఎట్లా ఉంటుంది గతం ఎట్లా ఉండేవాళ్ళు కలిసి ఉంటే అని చెప్పి చూపించేవాళ్ళం ఆ రకమైన ప్రభావితం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాం అది రాంగ్ సైడ్ ఏంటంటే నాకు నా మీద ఎవరికైతే జలసిస్ లేకపోతే నా మీద అది రాంగ్ సైడ్ డ్రప్ చేస్తూ ఉంటారు దానికి రాజా కబ్జా చేస్తాడు సెటిల్ చేస్తాడు ఎవరిది మనం కబ్జా చేయం ఎవరు సెటిల్ చేస్తే కటివరంలో పన్నెండు ఎకరాల భూమిని ఆలపాటి రాజా కబ్జా చేశారు ఒక మహిళని అసలు అసలు దాంట్లో అది ఇట్ ఈస్ ఎ స్టోరీ అసలు దాన్ని చెప్పుకోవాలి అందరు కూడా తెలుసుకోవాలి వాళ్ళందరూ కోర్టుల్లో వేసేసుకొని ఇరు వర్గాలు ఇటు పది ఇరవై మంది అటు పది మంది ఉంటే వాళ్ళు నా దగ్గరికి వచ్చి సెటిల్ చేయమని నేను సెటిల్ చేశాను ఎవరికి అన్యాయం జరగకుండా చేశాం ఎవరైతే మధ్యవర్తి ఉన్నారో అతను నష్టపోయాడు ఎవరైతే ఇంకొని మనం సపోజ్ చేసి కొనుక్కోమన్న పాపం హీ లాస్ట్ లాట్ ఆఫ్ మనీ 
వాళ్ళిద్దరు చక్కగా ఉన్నారు అది ఎందుకంటే ఇట్స్ ఓపెన్ సీక్రెట్ అది మనం మన దగ్గరికి ఎవరైనా వచ్చారనుకో మంచి చెప్తాం కానీ చెడు చెప్పాం అందరు లాభపడ్డారు మధ్యలో ఎవరైతే బయట వ్యక్తి థర్డ్ పర్సన్ ఉన్నా అతను నష్టపోయాడు కానీ ఇది మీకు పొలిటికల్గా అంటే ఇప్పుడు సి ఎవరికి అందులో నష్టం జరగలేదు అందరు లాభపడ్డారు ఎవ్రీబడి ఈస్ ఫీలింగ్ హ్యాపీ బట్ వై ది అదర్స్ ఆర్ సో అన్హ్యాపీ అబౌట్ దట్ ఇది సపోజ్ దిస్ ప్రాపర్టీ బిలాంగ్స్ టు టూ గ్రూప్స్ మనం అది సెటిల్ చేసామనుకోండి మీరు నష్టపోలేదు వీళ్ళు నష్టపోలేదు ఎవరైతే ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళు నష్టపోలేదు ఎక్కడ కూడా నష్టపోనప్పుడు నువ్వెందుకు సఫర్ అవుతున్నావు హూ హూ ఆర్ యూ టు థింక్ అబౌట్ దాట్ అండ్ హౌ యూ కేమ్ టు ఏ కంక్లూజన్ డిడ్ యూ రిసీవ్ ఎనీ కంప్లైంట్ ఫ్రమ్ ఎనీబడి ఎల్స్ దట్ ఈస్ ద మిస్టరీ ఇప్పుడు గాసిప్ ఎవరికైనా కావాలి సార్ రాజకీయాల్లో బరు జల్లటం కావాలి కావాలన్నప్పుడు ఎట్లాంటి ఓటర్ అని పెట్టుకుంటారు ఏంటి ఇది ఇది కూడా ఒక హిస్టరీ హిస్టరీ అది కూడా మీరు ఇప్పుడు కట్టివారం అది వీళ్ళు లీగల్ హెయిర్స్ కాదు వాళ్ళు లీగల్ హెయిర్స్ కాదు ఎంత విచిత్రం అంటే ఐదో తరం బతికొండప్పుడు ఎవరు చూడాల ఈ ఇల్లు చూడాల వాళ్ళు చూడాల చచ్చిపోయిన తర్వాత ఏంటి అన్ ఫిఫ్త్ జనరేషన్ ఫిఫ్త్ జనరేషన్ సాళ్ళు వచ్చారు మేము దయాదులు మేము దయాదులు ఇద్దరు కోర్టులో ఉంటే అరే బాబు మీరికి ఎవరు కాదు కదా మీరు ఎవరైనా ఆయన చూసిన వాళ్ళ మీకు ఎందుకురా కొట్టుకుంటారని చెప్పి ఏదో రకంగా మీరన్నా తీసుకోండి వీళ్ళన్నా తీసుకోండి అంటే తీసుకునే ధైర్యం లేదు ఎవరికి అంత ఇది లేదు అప్పుడు థర్డ్ పర్సన్ ఎవరన్నా చూసి వాళ్ళకి తీసుకొని వీళ్ళిద్దరికి ఇంత ఎంత ఇవ్వండి అని చెప్పి చెప్పడం లేదు దట్ ఈస్ వాట్ చూడండి ద ఫన్ ఆఫ్ ఇష్యూ ప్రాపర్టీ బట్ ఆ థర్డ్ పార్టీ మీకు సంబంధించిన వ్యక్తి అని ఒక ప్రచారం ఎవరో కాదు ఇప్పుడు వీళ్ళు సంబంధించిన వాళ్ళు కాదు వీళ్ళు సంబంధించిన వాళ్ళు అయితే మన దగ్గరకు వచ్చేది అదే సార్ ఇప్పుడు వీళ్ళు మనకు సంబంధించిన వాళ్ళు మనకు సంబంధించిన వాళ్ళు వాళ్ళు మనకు సంబంధించిన ఎవరో కూడా అందరూ సంబంధించినా ఉన్నా ఇప్పుడు రెండోది మన పవర్లో ఉన్నాం కాబట్టి అందరూ సంబంధించిన వాళ్ళకి కనపడతారు అవసరం తీర్చుకోవటానికి అవసరం అయిపోయిన తర్వాత అండి వీళ్ళు ఎవరు పాపం కామెంట్ చేయట్లేదు ఆ కామెంట్ ఒక పొలిటికల్ పార్టీ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే ఇప్పుడు ఏదో అంటారు చూసారా కోకో కోలాకి నీళ్ళు ఇచ్చడానికి ప్రయత్నించారు డబ్బులు తీసుకున్నాం అని చెప్పి ఒక అభియోగం ఉంది కోకో కోలా వాడు మన డబ్బులు ఎందుకిస్తాడు దానికి రీజనింగ్ ఏంటి దానికి ఒక పెద్ద ఒక ఒక సంవత్సరం ఉన్నార ఏ ఇష్యూ లేకుండా అదే ఇష్యూ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ అని పెట్టి మాట్లాడుతూ ఉండేవాళ్ళు అది ఒక పొలిటికల్ పార్టీస్ థింక్ చేయాల్సిన విధానం అది కాదు లేకపోతే ఒక ఇష్యూస్ని ఇది వక్రీకరించి బురద వేయాలనుకున్న విధానం అది కూడా కాదు రియల్ థింగ్స్ ఆర్ దే సఫరర్స్ ఉంటే కమాన్ త్రో ఇట్ కమ్ విత్ ద విట్నెస్ ఎలక్షన్ అఫిడవిట్లో మీ పైన ఎనిమిది కేసులు ఉన్నట్లుగా చెప్పారు మీరే లిస్ట్ ఇచ్చినట్టున్నారు ఒక నాలుగు చిన్న కేసులు నాలుగు పెద్ద కేసులు ఏట చిన్న కేసులు పెద్ద కేసులు ఏ ఒకటి గొడవలు అవుతూ ఉంటాయి కదా ఈ అంటే మామూలుగా కొన్ని పొలిటికల్ ప్లేసెస్ ఏది మన ధర్నాలు చేసినప్పుడు రైలు రకాలు రాస్తా రకాలు మేజర్గా ఇంకా పర్సనల్ కేసెస్ ఏం లేదు ఓటర్ ఏమైనా పర్సనల్గా ఎవరినా కొట్టిన కేసులు లేకపోతే ఇట్లాంటివి ఏవి ఉంటాయి మన కోపం అంటే అన్నిటికీ అతీతులు కాలేదు కదా అండ్ వయసు మారిన మనసు మారదు కదా అండ్ సో దట్ ఇఫ్ ఎనీథింగ్ ఈస్ దేర్ అట్లనే అప్పుడు వీటిలో పెట్టి ఉంటాను సార్ ఫైనల్గా ఆలపాటి రాజా కార్యాచరణ ఏంటి భవిష్యత్ కార్యాచరణ అంటే ఇక్కడ ఒక దగ్గుబాటి వెంకటేశ్వరరావు గారితో కలిసి చంద్రబాబు నాయుడు గారు గ్రూప్లో చేరారు తర్వాత దగ్గుబాటి వెంకటేశ్వరరావు గారు డిఫర్ అయ్యి బయటకు వెళ్ళిన ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ మాత్రం చంద్రబాబు నాయుడు వర్గంలోనే కొనసాగుతారు కానీ ఆలపాటి రాజా చంద్రబాబు నాయుడుకి దగ్గర కాలేకపోయారు అంటే దగ్గర దూరం అనేది ఏం లేదు మా ఇద్దరి మధ్యలో నేను ఇష్యూ కన్సర్న్ బేసిస్ మీద ఉంటాను ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉంటే ఆయనతో మాట్లాడతాను లేకపోతే మన మన పని అయితే మనం చూసుకుంటాం మనం రోజు ఆయన దగ్గరే ఉండి మనం ఏదో చేయాలని ఏదో సాధించాలని అట్లాంటి నేను అసలు పెట్టుకోను ఎవరితో కూడా ఎవరితో కూడా పెట్టుకోను నా దగ్గర కూడా అట్లా ఉండాలని ప్రయత్నించాను ఎవరు కూడా నేను చాలా క్లియర్గా ఉంటాను నా నాకు ఎక్కడ కూడా నేను ఆ రకమైన ఒత్తిడికి ఎవరిని గురి చేయడానికి ప్రయత్నించాను మనం అసలు భారం కాకూడదు అన్నట్టు ఉంటాను అసలు వ్యక్తికి 
ఎందుకు భారం కాకూడదు అంటే పొలిటికల్ సిస్టంలో ఒక లీడర్కి అవసరమైనప్పుడు సపోర్ట్ చేయాలి కానీ మిగతా టైం అంతా అప్పుడు కూడా ఆయనకి ఫ్రీనెస్ ఇవ్వాలనేది నా ఉద్దేశం ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ దూరం అనుకుంటే ఐ కెనాట్ సే ఎనీథింగ్ నేను రోజు వెళ్ళి కనపడి దం దండం పెట్టను గౌరవం అనేది ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇస్తాను మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఇస్తాను అనుక్షణం గౌరవిస్తాను ఈజ్ మై లీడర్ దేర్ ఇస్ నో డౌట్ అట్ ఆల్ అసంతృప్తితో ఉండను లైఫ్లో నేను హ్యాపీగా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తాను చెప్తే అసంతృప్తి గురి అయ్యి హ్యుమిలేషన్ గురి అయ్యి ఏంటి నన్ను ఇట పడుచుకోలే అట పడుచుకోలేదు ఇట అని అట అని అసలు ఎవరి దగ్గర మాట్లాడను ఎవరితో అనుకున్నాను నేను ఇందాక చెప్పాను మీకు నా అవసరం ఉంది అనుకుంటే నాకు పని అప్పు చెప్తే ఆ పని చేస్తాను నా అవసరం లేదు అని అనుకుంటే లీడర్ నాకంటే బెటర్ మనుషులు ఉన్నారు ఇది ఉంది అది అని ఆయన ఆలోచిస్తే మనకు అభ్యంతరం ఏముంది నేను అందుకే చెప్పాను చంద్రబాబు ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎవ్రీ థింగ్ ఈజ్ ఇన్ హిజ్ హ్యాండ్స్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ప్రిరాగ్రేటివ్ రైట్ ఇట్ కెనాట్ బి క్వశ్చన్ బై ఎనీబడి దట్ ఈస్ క్లియర్ అందుకనే మనకు దూరము దగ్గర అనేది ఉంది ఆయనకి మనం పార్టీ ఆయనకి విధి అవుతుంది రెండు క్లియర్ ఆయనకు అవసరం ఉన్నప్పుడు ఈ పని చేయి అంటే ఆ పని చేస్తాం ఈ పని మనకు చెప్పలేదు మనం బాధపడేది లేదు దట్స్ వాట్ మై క్లియర్గా క్లియర్గా అందుకని నాకు బాధ లేదు అసంతృప్తి లేదు అగాధం లేదు దూరం లేదు దూరం లేదు మన పని ఉంది పబ్లిక్ పని మన పని వెళ్తాము చెప్తాం చేయించు అలపాటి రాజా గారికి వాళ్ళ ఫాదరు ఇన్స్పిరేషన్ రాజకీయాల్లోకి రావడం మరి మీ పిల్లలు ఎవరు రాజకీయంగా వారసత్వాన్ని అందిపించుకునేటటువంటి నాకిద్దరు నాకిద్దరు ఆడపిల్లలు నేను మొన్న అడిగాను మొన్న ఎలక్షన్కి వెళ్ళాడు మా పెద్ద బాబుని ఆర్ యూ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ పాలిటిక్స్ అని అడిగాను ఎందుకంటే ఈయన చంద్రబాబు నాయుడు గారు మహిళకి ఇద్దాం మహిళకి అనేది బ్రాదని నాకు ఒకవేళ అడిగితే మా అమ్మాయికి ఇంట్రెస్ట్ ఉందండి ఇవ్వండి నేను పని చేస్తాను బయట ఉండాను చెప్దాం అనుకున్నాను ఆలోచించి కొంచెం చెప్పమ్మా ఏం ప్రాబ్లం లేదని చెప్పి బట్ మై డాటర్ సైడ్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు మీరు అట్లా ఏమి ఆలోచించద్దు అండ్ అంటే లెగసీ ట్రాన్స్ఫర్ అయిందా లేదని చూస్తూ ఉంటారమ్మా చెప్పద్దు నా మీరు వేరే రకంగా అనుకోకూడదు కదా అని చెప్పి లేదని చెప్పింది నేను చాలా నేను ఆనందపడ్డాను ఓకే బట్ నీజ్ నాట్ అన్ మీ అని అనుకున్నాను చాలామంది ఉన్నారు నన్ను అనుసరించేవాళ్ళు వాళ్ళందరూ నాకు తమ్ముళ్ళు బిడ్డలు చెల్లెళ్ళు అక్కలంటళ్ళు వాళ్ళు ఎవరి పైకి వచ్చినా ఐ బి మోర్ హ్యాపీ రావాలని కోరుకుంటాను నేను నా ఫాలోవర్స్ అంటే ఇష్టం ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఐ డ్రీమ్స్తో మీ విలువైన అనుభవాలను పంచుకున్నారు థ్యాంక్ యూ నమస్కారం ఇది ఆలపాటి రాజాగారితో స్పెషల్ డిస్కషన్